Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. How are you? How are you? Hello, Alhamdulillah. Happy Hello, Alhamdulillah. Happy Hello. 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 Alhamdulillah. Happy so, if practice person, but how many problem find out person? Je, doste shamusha ba kono issue ase kina. Acha. Um, amra thale gato din to ye shesh kore fellam. Software testing er basic kichu concept amra dekhe felsi. এখন আজকে আমাদের যে টপিক সেটা হচ্ছে আমরা চলে যাব স্টিল সিতে হ্যাঁ সফটওয়্যার টেস্টিং লাইফ সাইকেল এখন সফটওয়্যার টেস্টিং বেসিক যে কনসেপ্টগুলো আমরা দেখছি সো ফার সেখানে আপনাদের আপনারা কি আরেকটু ভাষা দেখার সুযোগ পাইছিলেন বা আপনারা আপনাদের কি কোনো প্রশ্ন বা কোন ধরনের Confusion could have a chicken. আচ্ছা যদি প্রশ্ন না থাকে আমরা সরাসরি আমরা আজকে টপিকে চলে যাই এসটিএলসি সফটওয়্যার টেস্টিং লাইফ সাইকেল হ্যাঁ সো এসডিএলসি তে আমরা সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট লাইফ সাইকেলে যে টেস্টিং যে পার্টটা ছিল যে বা ফেজটা ছিল চার নাম্বার মেবি ফেজটা ছিল টেস্টিং সো ওই টেস্টিং ফেজটা ইটসেলফ হচ্ছে আমরা বলছি কি সফটওয়্যার টেস্টিং লাইফ সাইকেল তো সফটওয়্যার টেস্টিং লাইফ সাইকেল কি ডিফাইন করবেন কিভাবে যে এটা হচ্ছে उटिस प्रत्येकिकारफर्म कर प्रत्येक निर्दिष्ट गोल शेष এই গোলগুলো অ্যাচিভ করতে চাই এবং ওই ফেসটা শেষ করার পরে কিছু ডেলিভারেবল আমি পাবো ডেলিভারেবল মানে হচ্ছে আমার কোন একটা প্রোডাক্ট আমি ডেলিভারি দেব যেমন সেটা সফটওয়্যার হইতে পারে ইনফর্ম অফ সফটওয়্যার হইতে পারে ইনফর্ম অফ সেটা কি হতে পারে সেটা হতে পারে হচ্ছে আপনার ডকুমেন্ট হতে পারে কোনো যেমন আপনি টেস্ট কেস অথরিং যে ফেসটা থাকে টেস্ট কেস লেখা টেস্ট কেস লিখে আমরা যে ফেস সেই ফেসটা শেষ হওয়ার পরে স্বাভাবিক আমার ডেলিভারেবল কি আমার টোটাল টেস্ট কেস স্পেসিফিকেশনটা রাইট फार्सिस 
ডিকমেন্ট অ্যানালাইসিসে আমরা কি করি আমাদের ফাংশনাল স্ট্যান্ড পয়েন্ট থেকে আমরা এই রিকমেন্ট গুলোকে পুরো বোঝার চেষ্টা করি তো তার জন্য আমরা ফার্স্টে যেই টিম আমরা টেস্টিং টিম তো টেস্টিং টিম হচ্ছে কি করে ওই এসআরএস গুলা তাদের কাছে ফার্স্টে হচ্ছে ডেলিভারি করা হয় এসআরএস এফআরএস যেগুলো রিকমেন্ট ডকুমেন্ট এনি সর্ট অফ রিকমেন্ট ডকুমেন্ট গুলা তাদের কাছে ডেলিভারি করা হয় তারপর হচ্ছে যদি কোনো এসডিডি থেকে থাকে সফটওয়্যার ডিজাইন ডকুমেন্ট ঠিক আছে এসডিডি সেটাও ডেলিভারি করা হয় সো এই যে যত ধরনের এসআরএস যত ধরনের রিকোয়ারমেন্ট স্পেসিফিকেশন বা রিকোয়ারমেন্ট ডকুমেন্ট আছে আর কি হ্যাঁ এগুলোকে ফাংশনাল স্ট্যান্ড পয়েন্ট থেকে এগুলোকে আসলে পুরোপুরি আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর ভিতরে নিয়ে আসা হয় টেস্টিং টিম যাতে টোটাল অ্যাপ্লিকেশনটা তাদের মাথায় থাকে যে টোটাল অ্যাপ্লিকেশনে কোনটা কি কি ফিচার কিভাবে কাজ করে ঠিক আছে সো এটাই হচ্ছে রিকোয়ারমেন্ট অ্যানালাইসিস এন্ড ওয়ান্স রিকোয়ারমেন্ট অ্যানালাইসিস ডান আপনি যখন পুরোপুরি রিকোয়ারমেন্টটা জানেন তখন আপনার জন্য বাকি কাজগুলো ইজি হয়ে যায় ঠিক আছে সো রিকোয়ারমেন্ট অ্যানালাইসিসের পরে আপনি চলে যাবেন কিসে টেস্ট প্ল্যানিং এখন টেস্টিং যে আপনি করবেন রিকোয়ারমেন্ট আপনি জানেন এরপর টেস্ট প্ল্যানিং করবেন প্ল্যানিং কেন প্রয়োজন প্ল্যানিং প্রয়োজন হচ্ছে কারণ আপনি তো র্যান্ডামলি টেস্টিং করে আপনি খুব একটা বেশি মানে সফল হতে পারবেন না আপনি একটা এক ধরনের টেস্টিং আছে এটাকে বলা হয় অ্যাড হক টেস্টিং অ্যাড হক টেস্টিং হচ্ছে আপনি একটা জায়গা থেকে টেস্টিং শুরু করবেন আপনার মতো আপনি দেখে চলে যাবেন অ্যাপ্লিকেশন ঠিক আছে কোনো ডকুমেন্টেশন নাই কোনো প্রসেস নাই কোনো স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন নাই ঠিক আছে এটাকে বলা হয় অ্যাড হক টেস্টিং কিন্তু অ্যাড হক টেস্টিং করে আলটিমেটলি আপনি আপনার টেস্টিং এ যখন মানে সাইকেল বাড়বে বা আরও বেশি নতুন নতুন ফিচার আসবে তখন আপনি এগুলোকে ট্র্যাক করতে পারবেন না সো আপনাকে একটা প্ল্যান অনুযায়ী আগাইতে হবে একটা টেস্ট প্ল্যান প্রপার টেস্ট প্ল্যান থাকতে হবে যেখানে আপনি উল্লেখ করবেন আপনার প্ল্যানিং এর ভিতরে যে আমি এই এই প্রজেক্টের টেস্টিং করব এই প্রজেক্টের এই এই ফিচার এই এই মডিউল এই সাব মডিউল ঠিক আছে বা এই টেস্ট সিনারিগুলো আমার স্কোপে থাকবে আমি কোন কোন জিনিস আমার আউট অফ স্কোপে রাখবো আমি কি কি ধরনের টেস্টিং করব এই সফটওয়্যার জন্য আমি কি ফাংশনাল টেস্টিং করব আমি কি সিকিউরিটি করব আমি পারফরমেন্স করব কিনা আমি ইউনিট টেস্টিং ইউনিট টেস্টিং এখানে আসছে না ইউনিট টেস্টিং তো ডেভেলপমেন্ট এন্ডে হয় আমি কি ইন্টিগ্রেশন টেস্টিং করব কিনা হ্যাঁ আমি সিকিউরিটি টেস্টিং করব কিনা রাইট সো এরকম কি কি টেস্টিং করবো সেটা স্কোপ ইন স্কোপ আউট অফ স্কোপ করলাম তারপরে হচ্ছে আমার টোটাল আমি যে অ্যাপ্লিকেশনটা টেস্টিং করবো সেই অ্যাপ্লিকেশনের টোটাল ফিচার ব্রেকডাউনটা আমরা যে ডাব্লু বিএস মেথডের কথা বলি যে ওয়ার্ক ওয়ার্ক ব্রেকডাউন স্ট্রাকচার টোটাল অ্যাপ্লিকেশনটাকে মডিউল সাব মডিউল এবং টেস্ট সিনারিওতে ডিভাইড করে ফেলা ঠিক আছে সো এই ডাব্লু বিএস মেথড ফলো করে সেই আপনার অ্যাপ্লিকেশনটাকে আপনি ভেঙে ফেললেন তো সেইটার লিস্টটা ওখানে দেওয়া যেমন টেস্ট প্ল্যানে টেস্ট প্ল্যানে বলা যে আমার এই এই অ্যাপ্লিকেশন এই ফিচারগুলো আমি টেস্ট করবো ঠিক আছে তারপর আপনি রিস্ক অ্যানালাইসিসের কথা আমরা আগেও বলছি যে আমার রিস্ক গুলোকে আইডেন্টিফাই করতে পারা এই অ্যাপ্লিকেশনের সবচেয়ে রিস্কি এরিয়া কি কি কোনটা কিরকম রিস্ক হাই রিস্ক নাকি মিডিয়াম টাইপের রিস্ক নাকি লো ঠিক আছে এবং প্রত্যেকটা রিস্কের জন্য সেই রিস্কের ইম্প্যাক্ট গুলো খুঁজে বের করা ঠিক আছে যে এই রিস্ক যদি অ্যাক্টিভেট হয় সেক্ষেত্রে আমার ইম্প্যাক্ট কি হবে আর যদি বাই চান্স রিস্কটা অ্যাক্টিভেট হয়েই যায় তাহলে আমি কিভাবে সেটাকে মিটিগেট করবো কিভাবে হ্যান্ডেল করবো সেই আপনাকে সেই প্রসিজিয়ার প্রসিজিয়ারও আপনাকে লিখে রাখতে হবে সো এই রিস্কগুলোকে ইয়ে করা তার হচ্ছে আমি কোন লাইফ সাইকেল মডেল ফলো করে আমি টেস্টিংটা করব আমি সেটা কি আউটার ফ্লে করবো নাকি এজাইলে করব ঠিক আছে কোনটাই করব সেটা মেনশন করা এবং সেই জন্য যেই স্টিলসে যে লাইফ সাইকেলের কথা আমরা বলছি কোন ফেজের জন্য আমার এন্ট্রি ক্রাইটেরিয়া কি হবে আর কোন ওই ফেজের এক্সিট ক্রাইটেরিয়া কি হবে এগুলাকে স্পেসিফাই করা প্রত্যেকটা ফেজের জন্য এন্ট্রি ক্রাইটেরিয়া স্পেসিফাই করা এবং এক্সিট ক্রাইটেরিয়া স্পেসিফাই করা এগুলো থাকবে হচ্ছে টেস্ট প্ল্যানের ভিতরে ঠিক আছে সো তারপরে হচ্ছে আমার টাইম লাইন কিরকম হবে আমি কোন ডেট থেকে কোন ডেটে কোন কাজগুলো করব এরকম এই জিনিসগুলো টেস্ট প্ল্যানিং থাকবে টেস্ট প্ল্যানিং শেষ করার পরে আমি চলে যাবো সরাসরি টেস্ট কেস ডেভেলপমেন্ট এখানে আমি টেস্ট কেসগুলো লিখবো কোথা থেকে লিখবো আমার স্পেসিফিকেশন দেখে দেখে আমি টেস্ট কেস লিখবো আমি তো জানি স্পেসিফিকেশনে কি আমার রিকোয়ারমেন্টস আমি কি চাচ্ছে তো ওখান থেকে আমি আমার টেস্ট কেসগুলোকে ডিরাইভ করবো টেস্ট কেস ডেভেলপমেন্ট শেষ হওয়ার পরে আমাকে আমার কাজ হচ্ছে এনভারনমেন্ট সেট করা তো এটা দুই তিন রকম ভাবে হতে পারে যেমন এক হতে পারে যে অ্যাপ্লিকেশনের বিলটা ডেভেলপমেন্ট টিম টেস্টিং টিমকে দিয়ে দিবে টেস্টিং টিম তাদের মতো করে ওই অ্যাপ্লিকেশনটাকে হোস্ট করে নিবে তাদের কোন একটা এনভারনমেন্টে এটা একটা হতে পারে সেই জন্য অবশ্যই সেই টেস্টিং টিমের মেম্বারদেরকে ওই অ্যাপ্লিকেশনের হোস্টিং সম্বন্ধে বা কনফিগারেশন সম
তো বিল্ড রেডি হবে ডেভেলপমেন্ট টিম ডেভেলপ করবে ডেভেলপ করে সেই টেস্টিং এনভায়রনমেন্টে সেখানে হোস্ট করলো এইবার কি করবে ওই যে এসআরএস দেখে বা এসআরএস থেকে যে টেস্ট কেস গুলোকে ডিরাইভ করা হয়েছিল ওই টেস্ট কেস গুলোকে এক্সিকিউট করা হবে সফটওয়্যারটাকে রান করে ওই টেস্ট কেস গুলো এক্সিকিউট করা হবে হয়তো কিছু টেস্ট কেস পাস করবে কিছু টেস্ট কেস ফেল করবে পাস টেস্ট কেস তো পাস হইলই ফেল টেস্ট কেসের জন্য কি হবে কিছু বাগ রেজ করবে টেস্টিং টিম সেই বাগগুলো ডেভেলপারদের কাছে অ্যাসাইন হবে হ্যাঁ অ্যাসাইন হওয়ার পরে সেই বাগগুলো ডেভেলপমেন্ট টিম যদি অ্যাকসেপ্ট করে সেক্ষেত্রে সেগুলোকে তারা রিজলভ করবে রিজলভ করার পরে আবার টেস্টিং টিমের কাছে আসবে টেস্টিং টিম ভেরিফাই করে দেখবে যে বাগগুলো রিজলভ হয়েছে কিনা মানে রিটেস্টিং করবে এবং একই সাথে রিগ্রেশন করবে ঠিক আছে সো এভাবে ওই টেস্ট এক্সিকিউশন শেষ হবে দেন ফাইনালি টেস্ট ক্লোজার অ্যাক্টিভিটিস টেস্ট ক্লোজার অ্যাক্টিভিটিস যেটা হয় যে টেস্ট রিপোর্টিং করা হয় বাগ রিপোর্টিং করা হয় আমার অ্যাকসেপ্টেন্স ক্রাইটেরিয়া চেক করা হয় যে আমার যে অ্যাকসেপ্টেন্স ক্রাইটেরিয়া অ্যাকসেপ্টেন্স ক্রাইটেরিয়া কী হতে পারে আপনি তো আর অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য টেস্টিং করতে পারেন না টেস্টিং করেই যাচ্ছেন করেই যাচ্ছেন শেষ কোথায় থেকে তো ইউ হ্যাভ টু স্টপ রাইট ইউ হ্যাভ টু স্টপ সামার যেখানে আপনি ডিসাইড করতে পারেন যে আমি এখন টেস্টিংটা শেষ করে এই সফটওয়্যারটাকে নেক্সট স্টেজে পাঠাইতে পারি নেক্সট স্টেজে হইতে পারে কি যে ইউজার অ্যাকসেপ্টেন্স টেস্টিং বা আমি লাইভে চলে যেতে পারে প্রোডাকশনে চলে গেল সফটওয়্যার ঠিক আছে বাট আপনার টেস্টিংটা সামার ইট হ্যাস টু স্টপ তো কিসের ভিত্তিতে আমি ডিসাইড করবো যে আমি এখন টেস্টিং স্টপ করতে পারি সেটা হচ্ছে আমরা বলি অ্যাকসেপ্টেন্স ক্রাইটেরিয়া যেমন বল বলা যায় অ্যাকসেপ্টেন্স ক্রাইটেরিয়া বিভিন্ন রকম ভাবে ডিসাইড করা যায় যেমন একটা হতে পারে যে হান্ড্রেড পার্সেন্ট টেস্ট এক্সিকিউশন টেস্ট কেস এক্সিকিউশন মানে আমার যতগুলো টেস্ট কেস আছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট টেস্ট আমি টেস্ট কেস আমি এক্সিকিউট করছি হ্যাঁ হয়তো কিছু পাস করছে কিছু ফেল আছে বা থাকলেও হান্ড্রেড পার্সেন্ট টেস্ট কেস এক্সিকিউশন হচ্ছে একটা ক্রাইটেরিয়া যদি নাইনটি টেস্ট কেসও পাস করে এক পার্সেন্টও যদি ফেল থাকে তাহলেও মানে এক পার্সেন্টও যদি এক্সিকিউট না করা হয় তাহলে আপনি টেস্টিং স্টপ করতে পারবেন আর একটা ক্রাইটেরিয়া হইতে পারে যে নাইনটি পার্সেন্টের উপরে টেস্ট কেস পাস করতে হবে মানে টেস্ট কেস পাস পাস রেট থাকবে নাইনটি পার্সেন্টের উপরে এক্সিকিউটার দেন নাইনটি পার্সেন্ট মানে যদি একশোটা টোটাল টেস্ট কেস হয় তাহলে নব্বইটা টেস্ট কেস পাস করতে হবে যদি এক হাজারটা টেস্ট কেস হয় তাহলে নয়শো টেস্ট কেস পাস করতে হবে ঠিক আছে এটা আর একটা ক্রাইটেরিয়া আর একটা ক্রাইটেরিয়া কী হতে পারে যে কোনো ধরনের শো স্টপ ওয়ার ক্রিটিক্যাল বা ব্লকার টাইপের কোনো বাগ থাকা যাবে না সো এরকম করে এরকম এই কয়েকটা ক্রাইটেরিয়ার উপর ডিপেন্ড করে আপনি ডিসাইড করতে পারেন যে আমি এখন টেস্ট টেস্টিং শেষ করতে পারি বা আমি টেস্ট ক্লোজার অ্যাক্টিভিটি গুলা পারফর্ম করতে পারি টেস্ট ক্লোজার অ্যাক্টিভিটি টেস্ট সামারের রিপোর্ট দেওয়া হয় একটা টেস্ট ক্লোজার রিপোর্ট দেওয়া হয় বাগ রিপোর্ট দেওয়া হয় ঠিক আছে এই এই হলো মোটামুটি আমাদের এস টি এলসি সো এই যে ফেজেস গুলোর কথা বললাম ফেজেস গুলো এখন একটু ডিটেলস আসবে আর কি আমরা একটু জাস্ট দেখে যাব প্রথমত যে রিকমেন্ড অ্যানালাইসিস টেস্ট প্ল্যানিং টেস্ট কেস ডেভেলপমেন্ট এনভায়রনমেন্ট সেটআপ টেস্ট এক্সিকিউশন টেস্ট সাইকেল ক্লোজার ফার্স্ট অফ অল প্রথম ইয়ে হচ্ছে রিকমেন্ড অ্যানালাইসিস এখানে হচ্ছে দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টেস্ট স্টেপ ইনভলভ ইন সফটওয়্যার টেস্টিং লাইফ সাইকেল প্রথম স্টেপ এটা এখানে আমার আমি বলছিলাম একটু আগে যে আমাদের যে কোয়ালিটি এসুরেন্স টিম বা টেস্টিং টিম আছে তারা কি করে রিকমেন্ডস গুলোকে বোঝার চেষ্টা করে রিকমেন্ডস গুলোকে আয়ত্ত করার চেষ্টা করে ইন টার্মস অফ হোয়াট উইল testing and figure out the testable requirements thik ache during this phase the test team studies the requirements from a testing point of view tara oi requirements gula ke study kore the testing point of view theke to identify the testable requirements ki ki testable requirements ache shegula ke identify kore tara to ei requirements gula ke bojhar jonno tara chaile bibhinno rokom various stakeholders ache tader sathe tara kotha bolte pare ba tader sathe interact korte pare client der sathe interact korte pare business analyst der sathe interact korte pare technical lead der sathe interact korte pare ha সিস্টেম আর্কিটেক্ট যারা আছে তাদের সাথে ইন্টারাক্ট করে কারণ তাদের মূল উদ্দেশ্য এখানে এই ফেজে যে আমাদের রিকমেন্ডসটা বুঝতে হবে ঠিক হবে তো এটা গেল রিকমেন্ড অ্যানালিসিসের যে মূল ইয়ে এরপর আমরা দেখি যে রিকমেন্ড ডিফারেন্ট টাইপ অফ রিকমেন্ড ইনক্লুড কীরকম হইতে পারে ওই যে বিজনেস রিকমেন্ডের কথা বলছিলাম হাই লেভেল রিকোয়ারমেন্টস আমরা আগেও জানি এটা আর্কিটেকচারাল ডিজাইন রিকোয়ারমেন্টস দিস রিকমেন্ডের মোর ডিটেল বিজনেস রিকমেন্ডে ছাড়া এগুলো বেশি ডিটেল আর্কিটেকচার ডিজাইনে কি থাকে টোটাল সিস্টেমের বা সফটওয়্যারের আর্কিটেকচারটা থাকে কোথায় কোন কম্পোনেন্ট আছে তাদের ভিতরে কি ধরনের রিলেশন আর ডিজাইন রিকোয়ারমেন্টসে কি থাকে যে ওভারঅল আপনার ডিজাইনটা কেমন হবে সফটওয়্যারের দেন সিস্টেম অ্যান্ড ইন্টিগ্রেশন রিকোয়ারমেন্টস সিস্টেম অ্যান্ড ইন্টিগ্রেশন রিকোয়ারমেন্টসে সিস্টেম রিকোয়ারমেন্টস হচ্ছে সিস্টেমের টোটাল মডিউল বাই মডিউল আপনার হচ্ছে ডিজাইন থাকে ইন্টিগ্রেশন রিকোয়ারমেন্টস হচ্ছে কি আপনার কোন মডিউলের সাথে কীভাবে ইন্
প্রত্যেকটা এসটিএলসি প্রত্যেকটা ফেজের জন্য কি রাখি এন্ট্রি ক্রাইটেরিয়া রাখি আর এক্সিট ক্রাইটেরিয়া রাখি আমি যে রিকোয়ারমেন্ট অ্যানালিসিস শুরু করব কিসের বেসিসে শুরু করব সেগুলো হচ্ছে আমার এন্ট্রি ক্রাইটেরিয়া তো একটা এন্ট্রি ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে আমার রিকোয়ারমেন্ট স্পেসিফিকেশন আমার এসআরএস রেডি থাকতে হবে আর একটা হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন আর্কিটেকচার ঠিক আছে এই দুটো জিনিস রেডি থাকলে আমি আমার রিকোয়ারমেন্ট অ্যানালিসিস ফেজে এন্ট্রি করতে পারি আর কখন এক্সিট করতে পারবো list of questions with un- all answers to be resolved from testable requirements ami to requirement analysis kore testable requirements bar kori so okhan theke amar joto rokom question ba ja kichu ache ei sob kichu resolve hoa lagbe ar thik ache ar eta jinish ber hobe shekhan theke seta hocche automation feasibility report amar system ta automation korar moto feasible kina sei report ta dui number step hocche stage hocche test planning test planning hocche khub important ekta stage karon ekhane amar स्ट्रेटेजिंग Test plan is one of the most important steps. Bola hotche. The steps involved in writing a test plan include. Kiki step apni follow korben apar test plan lekha jono. Pothom hotche analyze the product. Two number hotche design test strategy. Aman test strategy ta design kotha hobe. Test strategy bhi thori kiki thake. Amar normally kia hai. Test strategy ekta alda document hi apni prepare kotha paren. Test plan abar alda document hi prepare kotha paren. Abar chaile. मान प्लान आलदा डिजाइन करते आलदा डकुमेंट हिसाब डिक्लेयर करते डकुमेंट और टेस्ट स्ट्राटेजी अपनी आलदा भाव डिफरेंस प्रोटोकल डकुमेंट क्लियर डिटेलिकेशन कर ह्यूमैन रिसोर्स प्रयोजन हार्डवेयर सफ्टवेयर रिसोर्स की लगे रिसोर्स लिस्ट थे टेस्ट प्लान टेस्ट एसटीमेशन टेस्ट डेलिवरेबल रिस्क रिस्क मिटिगेशन प्लान हाँ डिफेक्ट ट्रैकिंग एंट्री एक्सिट क्राइटेरिया टेस्ट एनवायरमेंट जोगुल जिन एग्लो सब हम कीसर पार्ट टेस्ट प्लान पार्ट मन थक डकुमेंटेशन फर्मैट 
আমার টেস্ট প্রসেস আমি কোনটা ইউজ করব তারপরে হচ্ছে আমার কি বলে আর কি বলা যায় কি থাকবে আমার হাই লেভেল টেস্ট ডিজাইন গুলো মেথড গুলো আমি কোন ধরনের মেথড গুলো ইউজ করবো টেস্টিং করার সময় তারপরে হচ্ছে ঠিক আছে এই তো রিপোর্টিং টুল আমি কি ইউজ করছি টেস্টের সামারি এগুলো মোটামুটি হচ্ছে আমার টেস্ট স্ট্র্যাটেজির একটা পার্ট সো মনে রাখবেন টেস্ট স্ট্র্যাটেজিটা যে ডকুমেন্টটা এটা হয় হচ্ছে আপনার অর্গানাইজেশন লেভেলে মানে অর্গানাইজেশনের জন্য টেস্ট স্ট্র্যাটেজি মোটামুটি সবগুলো প্রজেক্টের জন্য একই রকম হয় হয়তো কিছু কিছু প্রজেক্ট আমি টেলারিং করি মানে একটু চেঞ্জ করি আর টেস্ট প্ল্যান হচ্ছে এক একটা প্রজেক্টের জন্য আপনি একইভাবে চেঞ্জ করবেন টেস্ট স্ট্র্যাটেজি অর্গানাইজেশন লেভেলে টেস্ট প্ল্যান হচ্ছে প্রজেক্ট লেভেলে যেভাবে বোঝা গেছে নাকি কনফিউশন আছে আপনার এবং এটা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আপনি যখন ফর্মালি বা প্রফেশনালি এরকম টেস্টিং নিয়ে কাজ করবেন টিমে বা একটা অর্গানাইজেশন তখন এই টেস্ট প্ল্যান ডকুমেন্টে কিন্তু সবার সাথে শেয়ার হবে টেস্ট প্ল্যান ডকুমেন্ট স্টেক হোল্ডারদের সাথে শেয়ার করা হবে ডেভেলপমেন্ট টিমের সাথে শেয়ার সবাই জানবে যে কখন কি হচ্ছে যদি কখনো থ্রু আউট দা টেস্টিং মনে হয় যে না আমার কোন একটা প্ল্যানিং এ চেঞ্জ করা দরকার সেই চেঞ্জটা টেস্ট প্ল্যানে যখন আবার আপনি ইমপ্লিমেন্ট করবেন একটা নতুন ভার্সন করে সেই ভার্সনটাকে আবার সবার কাছে সার্কুলেট করতে হবে যে টেস্ট প্ল্যানে একটা চেঞ্জ এসছে সো টেস্ট প্ল্যান দেখে আসলে সবাই বুঝবে যে আমরা কোথায় আসি বুঝতে পারছেন সো ওই যে স্টেপ গুলো বলছিলাম অ্যানালাইজ দা প্রোডাক্ট ডিজাইন দা টেস্ট স্ট্র্যাটেজি ডিফাইন টেস্ট অবজেক্টিভস ডিফাইন টেস্ট ক্রাইটেরিয়া রিসোর্স প্ল্যানিং রিসোর্স প্ল্যানিং এর ভিতরে আছে হিউম্যান রিসোর্স সফটওয়্যার রিসোর্স হার্ডওয়্যার রিসোর্স হ্যাঁ সফটওয়্যার রিসোর্স বলতে কি আপনি কোন কোন সফটওয়্যার ইউজ করে টেস্টিং করবেন যেমন আপনি যদি টেস্ট কেস এক্সেল মেইনটেইন করেন তাহলে সফটওয়্যারের ভিতরে থাকবে এক্সেল শিট এক্সেল যদি আপনি কোন 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 টুল ইউজ করেন যে টুল ইউজ করবেন সেই টুলের নাম দিয়ে দিবেন হার্ডওয়্যার রিসোর্স বলতে কি বোঝাচ্ছে আপনি কোন এনভায়রনমেন্টে বসে টেস্টিংটা করবেন আপনার ডেস্কটপ আপনি কি ডেস্কটপে বসে করবেন নাকি ল্যাপটপে বসে করবেন সেই কি ধরনের রিসোর্স আপনি ইউজ করছেন সেটা ডিটেইলস থাকবে বা এটা হলো আপনার এন্ডে আপনি যেই সফটওয়্যারের টেস্টিং করছেন সেই সফটওয়্যারটা কোন ধরনের এনভায়রনমেন্টে আছে সেটা কি লিনাক্স এনভায়রনমেন্টে আছে বা সেটা কোন ধরনের সার্ভারে আছে এগুলা ইনফরমেশন শিডিউল এন্ড এস্টিমেশন আপনাকে করতে হবে এস্টিমেশন করবেন কি জন্য যে আপনি কতদিনের ভিতরে শেষ করবেন কোন কয় দিন লাগাবেন আপনি টেস্ট কেস লিখতে কতদিন আপনি রাখবেন আপনার টেস্ট কেস এক্সিকিউশনের জন্য কতদিন রাখবেন বাগ রেইজের জন্য বা বাগ ভেরিফিকেশনের জন্য এইভাবে আপনি শিডিউল করবেন আমার ঠিক আছে সো রিকমেন্ট সম্বন্ধে যদি কোনো ধরনের কুইরি থেকে থাকে আমার রেইজ হয় আমাদের টিমে সেই কুইরিগুলা ক্লিয়ার হতে হবে আর টেস্ট অটোমেশন ফিজিবিলিটি ডকুমেন্ট আমাকে রাখতে হবে এটা হচ্ছে এন্ট্রি ক্রাইটেরিয়া আর এক্সিট ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে টেস্ট প্ল্যান যখন আমি কমপ্লিট করে ফেলবো লিখে তখন স্টেক হোল্ডারদের কাছে আমি যখন সাইন অফ নিব মানে স্টেক হোল্ডার যখন আমাকে গ্রিন সিগনাল দিবে যে টেস্ট প্ল্যান ঠিক আছে ফাইন উই ক্যান মুভ টু দ্য নেক্সট স্টেজ তখন আমি এই টেস্ট প্ল্যানিং শেষ করতে পারবো টেস্ট প্ল্যানিং শেষ করে কোন স্টেজে যাবো টেস্ট কেস ডেভেলপমেন্ট স্টেজে যাবো সো টেস্ট কেস ডেভেলপমেন্ট স্টেজ হচ্ছে সেই স্টেজ যেখানে 
আমরা টেস্ট কেস গুলো লিখি আমাদের কাছে এখন কি আছে আমাদের আমাদের আমরা রিকোয়ারমেন্টস জানি আমাদের কাছে প্রত্যেকটা রিকোয়ারমেন্টস একদম ডিটেইলসে আছে ওগুলা দেখে দেখে আমরা এখন টেস্ট কেস লিখব ঠিক আছে সো এলং উইথ দ্য টেস্ট কেসেস অনেক সময় টেস্টিং টিম কি করে টেস্টের ডেটাও प्रिपेयर করে অনেক সময় ডেভেলপমেন্ট টিম টেস্ট ডেটা দিয়ে দেয় হ্যাঁ সো ওয়ান্স দ্য টেস্ট কেসেস আর রেডি দেন টেস্ট কেসেস আর রিভিউড বাই দ্য পিয়ার মেম্বারস অর কিউ লিট সো টেস্ট কেস লিখলেই হবে না টেস্ট কেস লেখার পর আমরা মাঝে একটা দিয়ে দিছিলাম না টেস্ট কেসে কিছু ভালো টেস্ট কেস গুড টেস্ট কেসের কি কি মানে ইয়ে থাকে ক্রাইটেরিয়া থাকে বা কি কি ক্যারেক্টারিস্টিক্স থাকে আমরা এটা পড়ছিলাম তাই না সো আপনি টেস্ট কেস লেখার পরে সেটা কি করতে হবে ফার্স্টে পিয়ার রিভিউ করতে হবে আপনার যিনি পিয়ার আছেন বা আপনার কলিগ যিনি আছেন তার কাছ থেকে এটা রিভিউ হবে যে আপনি সবগুলা টেস্টিং সফটওয়্যার টেস্টিং টেকনিক্স ফলো করছেন কিনা টেস্ট কেস লেখার সময় সেগুলা রিভিউ হবে তারপরে হচ্ছে আপনার টেস্টিং এর ভিতরে বা টেস্ট কেস এর ভিতরে কোনো ধরনের অ্যাম্বিগুইটি আছে কিনা বা ইনকমপ্লিট কোনো টেস্ট কেস লিখছেন কিনা এগুলো পিয়ার রিভিউর মাধ্যমে এগুলো সলভ হবে অথবা কিবে যে লিড আছে লিড সেও টেস্টিং করবে যতজন টেস্ট ইঞ্জিনিয়াররা কাজ করতেছেন সবাই কিবে লিড এর কাছে পাঠাবে লিড সবগুলা টেস্ট কেস চেক করে দেখবে যে আসলে ঠিক আছে কিনা সো এ গুড টেস্ট কেস ইজ ওয়ান হুইচ ইজ এফেক্টিভ এট ফাইন্ডিং ডিফেক্ট সো प्रथम लिखभे আপনি শুধু এসআরএস টা দেখেই টেস্ট কেস লিখবেন আপনার ফাংশনালিটি কি রকম হবে সেটা আপনারা বোঝার দরকার নেই ওই সময় ঠিক আছে এনসিওর 100% কভারেজ অফ সফটওয়্যার রিকোয়ারমেন্টস আপনাকে একটা খুব এটা খুব ইম্পর্টেন্ট আপনার যত ফিচার আছে যত ফাংশনালিটি আছে আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে আপনি 10টা টেস্ট কেস লেখেন আর 50টা টেস্ট কেস লেখেন এই নাম্বার অফ টেস্ট কেস যেন অবশ্যই 100% রিকোয়ারমেন্টস কভার করে সবগুলো রিকোয়ারমেন্টস কেন জন্য কভার করে এই যে টেস্ট কেস গুলো সেটা 10টা লেখেন 100টা লেখেন বা 50টা লেখেন ঠিক আছে এটা আপনাকে মেক শিওর করতে হবে নেম দা টেস্ট কেস আইডি সাচ দ্যাট দে আর আইডেন্টিফাইড ইজিলি সো আপনি টেস্ট কেসে প্রত্যেকটা টেস্ট কেস একটা ইউনিক আইডি ইউজ করবেন যেটা দিয়ে আপনি তাদেরকে খুব সুন্দর ইজিলি ট্র্যাক করতে পারেন বা ডিফেক্ট গুলো ট্র্যাক করার সময় যাতে তাদেরকে খুব ইজিলি আইডেন্টিফাই করতে পারেন টেস্টিং টেকনিক গুলো কি ইমপ্লিমেন্ট করবেন बुजते আপনার টেস্ট কেস ডিজাইনে কোনো ইস্যু আছে কিনা সেটা যেন সে আপনার পিআর ফাইন্ড আউট করতে পারে এটা হচ্ছে টেস্ট কেস ডেভেলপমেন্টের কিছু গাইডলাইন এখানে দেওয়া হয়েছে টেস্ট কেস ডেভেলপমেন্ট যে ফেজটা এই ফেজটাতে ইন্টিগ্রেটেড কি আপনার রিকোয়ারমেন্ট ডকুমেন্ট আপনার কাছে আছে টেস্ট প্ল্যান আছে অটোমেশন অ্যানালাইসিস রিপোর্ট আছে এই তিনটা থাকা মানে হচ্ছে আপনি বুঝতে পারবেন যে হ্যাঁ আমার টেস্ট প্ল্যান আছে সো আমি টেস্ট কেস ডেভেলপমেন্ট শুরু করতে পারি এক্সিট ক্রাইটেরিয়া কি আপনি টেস্ট কেস ডেভেলপমেন্ট প্রপারলি শেষ করবেন সব টেস্ট কেস লেখা শেষ এবং প্রত্যেকটা টেস্ট কেস সাইন রিভিউ হয়ে গেছে এবং আপনার যদি অটোমেশন করার প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে অটোমেশন স্ক্রিপ্টও লেখা হয়ে গেছে অটোমেশন স্ক্রিপ্ট রিভিউ হয়ে গেছে এবং টেস্ট ডেটা যেগুলো আপনি তৈরি করছেন বা সেগুলোও রিভিউ হয়েছে এরকম এটা যদি হয় তাহলে আপনি টেস্ট কেস ডেভেলপমেন্ট শেষ করতে পারেন এই ফেজ এটা হলো এক্সিট ক্রাইটেরিয়া টেস্ট কেস ডেভেলপমেন্ট পরে টেস্ট কেস টেস্ট এনভায়রনমেন্ট সেটআপ এটা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট ওই যে বললাম এটার জন্য আসলে স্কিল প্রয়োজন আপনাকে যদি শুধু সোর্স কোড দিয়ে দেওয়া হয় তখন তো আপনাকে অবশ্যই জানতে হবে যে এটাকে কিভাবে আপনি একটা টেস্ট এনভায়রনমেন্টে হোস্ট করবেন বা কিভাবে এটাকে কনফিগার করবেন তাই না সো এটা একটা ভাইটাল পার্ট সো এই টেস্ট এনভায়রনমেন্ট ইজ এ সেটআপ অফ সফটওয়্যার এন্ড হার্ডওয়্যার ফর দা টেস্টিং টিমস টু এক্সিকিউট টেস্ট কেসেস সো ইট সাপোর্টস টেস্ট এক্সিকিউশন উইথ হার্ডওয়্যার সফটওয়্যার এন্ড নেটওয়ার্ক কনফিগারড সো 
আপনাকে যদি শুধু একটা সোর্স কোড দিয়ে দেওয়া হয় তার মানে কি আপনাকে ওই সার্ভার ওএস অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল করতে হবে অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল করে যে ধরনের স্ট্যাক যে ধরনের টেকনোলজি স্ট্যাক ইউজ করা হয়েছে ধরনের যদি পিএইচপি ইউজ করা হয় তাহলে আপনাকে ফারস্টে অ্যাপাচি বা ইঞ্জিনিয়ার্স কনফিগার করতে হবে মাইস্কুল থাকলে মাইস্কুল কনফিগার করতে হবে হ্যাঁ দেন হচ্ছে আপনার ফায়ারওয়াল কনফিগার করতে হবে এগুলো সব কনফিগার করে আপনাকে ওই অ্যাপ্লিকেশনটা হোস্ট করতে হবে পরে ওটাকে রান করতে হবে যদি জাভা স্ক্রিপ্টের হয় নোট জেস হয় তাহলে নোট জেস ইনস্টল করতে হবে যদি মঙ্গোডিপি হয় মঙ্গোডিপি ইনস্টল করতে হবে যদি জাভা হয় তাহলে জাভা ইনস্টল করতে হবে ঠিক আছে জাভা যদি টমকার্ড সার্ভার দিয়ে রান করেন তাহলে সেই টমকার্ড সার্ভারকে কনফিগার করতে হবে এরকম বুঝতে পারছি আমি সো ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ দ্য স্কিলস যে টেস্টিং টিমের মেম্বাররা আছে এখন আপনি প্রশ্ন করতে পারেন যে আমরা তো মানে শুনছি যে টেস্টিং এ কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ বা কিছু লাগে না এই কথাটা কিন্তু ওই শুধু যদি ম্যানুয়াল টেস্টিং আপনি স্ট্রিক থাকেন আপনি ম্যানুয়াল টেস্টিং ছাড়া কিছু করব না তারপরেও কিন্তু কিছুটা স্কিল লাগে মানে টুকটাক কিন্তু লাগে আপনি সবসময় শুধু ম্যানুয়াল টেস্টিং একদম স্ট্রিক থাকতে পারবেন না আপনাকে তো গ্রো করতে হবে ক্যারিয়ার তাই না তো সেক্ষেত্রে আপনাকে যেগুলো শিখতে হবে অটোমেশন শিখতে হবে প্লেনাক্স শিখতে হবে ঠিক আছে আপনি যে executing the code and comparing the expected and actual results so test execution phase amra ki kori amra source code gula ke source code mane software ta ke run kori amader to ekhon oi software ta deploy kora ache amader test environment e tai na deployment e pore amra ki korbo oi software ta ke run korbo ar ek ekta test case dhore dhore ek ekta test case execute korbo test case execution kora mane hocche ki amar test case e ki ache expected result ache mane ami test case ta theke ki actually expect expect korchi ki result আর আমি অ্যাকচুয়ালি সফটওয়্যারটাকে রান করে কি পাচ্ছি অ্যাকচুয়াল রেজাল্ট সো এক্সপেক্টেড রেজাল্ট আর অ্যাকচুয়াল রেজাল্টকে আমরা কম্পেয়ার করব যদি দেখি যে এক্সপেক্টেড রেজাল্ট অ্যাকচুয়াল রেজাল্ট सेम তো টেস্ট কেস পাস করলো যদি দেখি যে না অ্যাকচুয়াল আর এক্সপেক্টেড রেজাল্ট डिफरेंट সো সেক্ষেত্রে টেস্ট কেস ফেল করবে ফেল টেস্ট কেস করা মানে ফেল করা মানে হচ্ছে আমরা ফেল টেস্ট কেসের জন্য বাগ রেজ করব ঠিক আছে সো হোয়েন টেস্ট এক্সিকিউশন বিগিনস দা টেস্ট অ্যানালিস স্টার্ট এক্সিকিউটিং দা টেস্ট স্ক্রিপ্ট বেজড অন দা টেস্ট স্ট্র্যাটেজি অ্যালাউড সো যদি অটোমেশন ফিজিবিলিটি থাকে বা অটোমেশন করেন সেই ক্ষেত্রে টেস্ট এক্সিকিউশন সময় ওই অটোমেশন স্ক্রিপ্ট গুলোকেও রান করা হয় পাশাপাশি টেস্ট এক্সিকিউশনের ইন্টিগ্রেটেড এক্সিট ক্রাইটেরি কি টেস্ট টেস্ট প্ল্যান অর টেস্ট স্ট্র্যাটেজি ডকুমেন্ট থাকতে হবে টেস্ট কেস আমার কাছে আছে টেস্ট কেস না থাকলে তো আমি টেস্ট এক্সিকিউট করতে পারবো না আর টেস্ট ডেটা থাকতে হবে টেস্ট ডেটা থাকতে না থাকলে আমি টেস্ট এক্সিকিউট করতে পারবো না এক্সিকিউশনের এক্সিট ক্রাইটেরি কি কখন আমি এক্সিকিউশন শেষ করতে পারবো টেস্ট কেস এক্সিকিউশন রিপোর্ট যখন হয়ে যাবে মানে সব টেস্ট কেস এক্সিকিউশন করা কমপ্লিট আমার কাছে আমার হাতে এখন টেস্ট কেস এক্সিকিউশন রিপোর্ট আছে এবং ডিফেক্ট রিপোর্ট আছে এটা নিয়ে আমি টেস্ট এক্সিকিউশন ফেজ শেষ করতে পারি পরে আমি কোথায় যাব আমি ক্লোজারে যাব ক্লোজার হচ্ছে দা ফাইনাল স্টেপ অফ স্টিল সি সফটওয়্যার টেস্টিং লাইফ সাইকেল এটা হচ্ছে ফাইনাল স্টেজ এটাকে আমরা বলি হচ্ছে ইট ইনভলভস কলিং আউট দা টেস্টিং টিম মেম্বারস মিটিং এন্ড ইভালুয়েটিং সাইকেল কমপ্লিশন ক্রাইটেরিয়া बेस्ड অন টেস্ট কভারেজ আমি কতটুকু টেস্ট কভার করলাম কোয়ালিটি কস্ট টাইম ক্রিটিক্যাল বিজনেস অবজেক্টিভ এন্ড সফটওয়্যার এই জিনিসগুলো বেস করে আমি কতটুকু আমার টেস্টিং শেষ করতে পারলাম সেই জিনিসগুলো এখানে ইভালুয়েট করা হয় সো এ টেস্ট ক্লোজার রিপোর্ট বাই দা টেস্ট লিড ইজ পাবলিশড আফটার কমপ্লিশিং দা এক্সিট ক্রাইটেরিয়া এন্ড ফিনিশিং দা টেস্টিং ফেজ সো একটা টেস্ট ক্লোজার রিপোর্ট ফাইনালি সার্কুলেট করা হয় আর সেটা কি রকম ফরম্যাটে যায় এটা হচ্ছে টেস্ট সামারি রিপোর্ট আকারে থাকে আইডেন্টিফায়ার থাকে টেস্ট সামারি থাকে কিছু ভ্যারিয়েন্সেস থাকে ভ্যারিয়েন্সেস মানে হচ্ছে আমার টেস্ট এনভায়রনমেন্টে যেটা ছিল সেটার সাথে কোনো ডিফারেন্স ছিল কিনা মানে আমার এক্সপেক্টেড আউটপুট যে ইয়ে ছিল সেটার সাথে কোনো ভ্যারিয়েন্স মানে ডিফারেন্স কিছু ছিল কিনা ডিফারেন্ট কমপ্রিহেভ কমপ্রিহেনসিভনেস অ্যাসেসমেন্ট আমি যে অ্যাসেসমেন্টটা করছি সেটা কমপ্রিহেনসিভ মানে ডিটেইল অ্যাসেসমেন্ট ছিল কিনা আমার যে আমি যেই রেজাল্ট পেলাম 
আমার টেস্ট কেস কতগুলো পাস করলো কতগুলো ফেল করলো এগুলোই তো আমার রেজাল্ট তাই না টেস্ট কেস এক্সিকিউট করছে আমি কতগুলো পাস করছে কতগুলো ফেল করছে কতগুলো ব্লক হইছে কতগুলো আনটেস্টেড বা স্কিপ করা হইছে এই রেজাল্টগুলো সামারি দেন ইভালুয়েশন আমি ইভালুয়েট করব যে আমি কতটুকু সাকসেস আমার কত परसेंट টেস্ট কেস পাস করলো কত परसेंट টেস্ট কেস ফেল করলো আমি কিছু টেস্ট সামারি রিপোর্টে কিছু আসলে ইয়ে দেওয়া হয় ওই যে চার্ট দেওয়া হয় পাই চার্ট বলেন পাই চার্ট আকারে বা কিছু রিপোর্ট দেওয়া হয় যেটা থেকে বোঝা যায় যে আসলে কত परसेंट টেস্ট কেস পাস করলো কত परसेंट ফেল করলো হ্যাঁ দেন আমার টেস্টিং সামারি অফ অ্যাক্টিভিটিস আমার টোটাল সামারি অফ অ্যাক্টিভিটিস আমি কি কি কাজ করছি টেস্টিং এর সময় সেগুলো সামারি আকারে দেওয়া আর লাস্ট হচ্ছে अप्रুভাল হ্যাঁ স্টেক হোল্ডার বা টেস্ট টেস্টিং টিমে টেস্ট ম্যানেজার এদের अप्रুভাল থাকা লাগবে সো আমি যখন টেস্ট ক্লোজার করব তখন ওই কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট স্টেজ আছে এই স্টেজগুলোর ইনভলভমেন্ট থাকবে যেমন প্রথমটা হচ্ছে চেক প্ল্যান ডেলিভার ডেলিভারেবল আপনি যে ডেলিভারিগুলো প্ল্যান করেছিলেন সেগুলো আপনি ডেলিভার করতে পারছেন কিনা সেটা চেক করা ক্লোজ ইনসিডেন্ট রিপোর্টস আমার যত বাগ আছে বাগ রেজ করা হয়েছে বা ইনসিডেন্ট রেজ করা হয়েছে সেগুলো সব ক্লোজ করা কোনটা জানে ওপেন না থাকে হ্যান্ড ওভার টু মেইনটেনেন্স মেইনটেনেন্স টিমের কাছে এটাকে সফটওয়্যারটাকে প্রোডাকশনে দিয়ে মেইনটেনেন্স টিমের কাছে হ্যান্ড ওভার করে দেওয়া হ্যান্ড ওভার করা বলতে এখানে বোঝাচ্ছে যে আপনার সোর্স কোড সহ যাবতে যত ইনফ্রাস্ট্রাকচার সব হ্যান্ড ওভার করা ফাইনালাইজ এন্ড আর্কাইভ টেস্ট ওয়্যার টেস্ট ওয়্যার বা টেস্ট এনवायरमेंट টেস্ট ওয়্যার মানে হচ্ছে আমি টেস্টিং এর জন্য যত যাবতে যত ধরনের ডকুমেন্ট বা যাই কিছু ইউজ করছি এগুলোকে একসাথে টেস্ট ওয়্যার বলছে এগুলোকে আর্কাইভ করে কোন জায়গায় রেখে দাও যাতে ইন ফিউচার যদি কোনো क्वेश्चन বা কোয়েরি এরাইজ হয় যেন ওখান থেকে এটা ইউজ করা যায় ডকুমেন্ট সিস্টেম অ্যাকসেপ্টেন্স ইট ইনভলভস সিস্টেম ভেরিফিকেশন এন্ড ভ্যালিডেশন अकॉर्डिंग टू द স্ট্র্যাটেজি অ্যালাইন আমি যে স্ট্র্যাটেজি লিখছিলাম যে স্ট্র্যাটেজি অ্যাডপ্ট করেছিলাম সেটা অনুযায়ী আমি ভেরিফিকেশন ভ্যালিডেশন করছি কিনা সেটা অ্যানালাইজ বেস্ট প্র্যাকটিসেস ইট ডিটারমাইনস দ্য ভেরিয়াস চেঞ্জেস রিকোয়ার্ড ফর সিমিলার প্রজেক্টস এন্ড देयर ফিউচার রিলিজ সো বেস্ট প্র্যাকটিসটা আমি করতে পারলাম কিনা বা ইন সিমিলার এই টাইপের প্রজেক্ট ফিউচার আসলে আমি কিভাবে ই করব সেই জিনিসগুলোকে অ্যানালাইজ করা এটাকে বলছি আমি অ্যানালাইজ বেস্ট প্র্যাকটিস সো এটা হচ্ছে মোটামুটি আমাদের স্টিলস সফটওয়্যার টেস্টিং লাইফ সাইকেল আমরা এই কাজগুলো করি বা যদি কখনো আপনারা যারা কাজ করবেন সফটওয়্যার টেস্টিং নিয়ে অ্যাজ এ কিউ ইঞ্জিনিয়ার বা অ্যাজ এ টেস্টিং টেস্ট ইঞ্জিনিয়ার বা অ্যাজ এ টেস্টার হোয়াট এভার ইউ কল সো তখন এই কাজগুলোই করবেন বিশেষে এখন আপনাদের কারো কোনো কনফিউশন থাকলে আমরা ভাইয়া ওই যে আপনি ইনভয়রনমেন্ট সেট আপের সময় একটা বলতে যান যে ডোমেন বা ইনভয়রনমেন্ট করতে ওটা হচ্ছে লিনাক্স লিনাক্স শেখা লাগে তো এটা কি লিনাক্সে করা লাগে কারণ এখন এখন আপনার হোস্টিং তো বেসিক্যালি দুই দুই রকম একটা হচ্ছে উইন্ডোজ বেসড হোস্টিং একটা হচ্ছে লিনাক্স বেসড হোস্টিং এর বাইরে তো আর কিছু নাই জি না যদি আপনার অ্যাপ্লিকেশন লিনাক্স বেসড হোস্টিং করে করে আর কি বা হয় আপনি অবশ্যই লিনাক্সে হোস্টিং করবেন কারণ উইন্ডোজ বেসড হোস্টিং নরমালি সচরাচর মানে মোটামুটি অলমোস্ট বেশিরভাগ সময় মোস্ট অফ দা টাইম উইন্ডোজ বেসড হোস্টিং ইউজ করা হয় হচ্ছে শুধুমাত্র ডট নেট প্ল্যাটফর্মের জন্য যে সকল অ্যাপ্লিকেশন ডট নেটের উপরে বেস করে তৈরি করা হচ্ছে এএসপি ডট নেট বা এএসপি ডট নেট এমবিসি প্ল্যাটফর্ম বুঝছেন ডট নেট প্ল্যাটফর্মের জন্য শুধুমাত্র উইন্ডোজ ডট নেট হচ্ছে এটা এটা কি একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট করা যায় রাইট রাইট ডট নেট একটা ফ্রেমওয়ার্ক এটা প্রোগ্রামিং টা ল্যাঙ্গুয়েজের নাম হচ্ছে সি শার্প ও আচ্ছা আচ্ছা জি জি ঠিক আছে ডট নেট হচ্ছে মাইক্রোসফট উইন্ডোজের একটা ফ্রেমওয়ার্ক আর আপনারা দেখবেন বিভিন্ন সময় বিভিন্ন গেম টিম খেলার সময় বা বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ডট নেট ফ্রেমওয়ার্ক সেটআপ করতে বলা হয় উইন্ডোজে আচ্ছা আচ্ছা তো আবার ধরেন যে হোস্টিং আমরা সাধারণত ব্যবহার করি ওগুলো কি উইন্ডোজ বেসড থাকে সব লিনাক্স বেসড ভাই সব লিনাক্স বেক্স আচ্ছা আমরা তো হোস্টিং যেটা ইউজ করি সেটা হচ্ছে তো ম্যানেজড হোস্টিং ইউজ করি খুব খুব ই লেভেলের ম্যানেজড আপনারা সি প্যানেলের নাম শুনছেন মনে হয় কম্পিউটার এই যে ওয়ার্ডপ্রেস ই করার জন্য ইউজ করা হয় আপনারা কি তো জিইউআই মানে গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস দিয়ে করা হয় ওখানে সবকিছু আপনি ক্লিক ক্লিক করে করে করতে পারেন তাই না জি জি বিহাইন্ড দোজ ক্লিকস আসলে আপনি আলটিমেটলি লিনাক্সের সব কমান্ড রান হয় সো যদি আপনাকে সি প্যানেল না দেই আপনাকে যদি একটা ওএস ধরায় দেই আমি একটা হোস্টিং এ তখন আপনাকে ওই যাবতীয় লিংক সি প্যানেল দিয়ে ক্লিক করে করে যেগুলো করছেন না ওগুলো আপনি ম্যানুয়ালি সব কমান্ড রান করে করে করা লাগে আচ্ছা যারা আছে ভাই যে হোস্
যে কোডিং মানে কমান্ড লাইনের ঝামেলা আপনাকে ম্যানেজ করে দিচ্ছে আর আপনি ইজিলি সি প্যানেল দিয়ে সবকিছু করে ফেলতে পারতেছেন বুঝছেন না জি জি সি প্যানেল দিয়ে সবকিছু করা যায় হ্যাঁ কাজ করেছিলাম তো এটা তো আপনি ইউআই ইউআই একটা মানে একটা অ্যাপ সফটওয়্যার আর কি এটা খুব লাইসেন্স সফটওয়্যার একটা এটা লাইসেন্সিং এর প্রাইসটাও ভালোই সি প্যানেল আর সাথে অনেক ইজি হইছে আর কি কিন্তু আপনি যখন প্রফেশন সি প্যানেল দিয়ে আবার সবকিছু করতে পারবেন না আপনি যখন প্রফেশনালি বা আপনার যখন আপনার অ্যাপ্লিকেশনে যখন অনেক কমপ্লেক্স হবে যেখানে অনেক ডিপেন্ডেন্সি থাকবে অনেক ধরনের স্ক্রিপ্টিং বা অনেক ধরনের প্লাগইনে ডিপেন্ডেন্সি থাকবে তখন তখন আপনি চলে যাবেন ক্লাউড হোস্টিং এ বা ভিপিএস হোস্টিং তখন তো সি প্যানেল থাকবে না ভাবে মানে যখন আনম্যানেজড হবে তখন আপনাকে নিজেই ওটা কনফিগার করতে হবে কি ভাই যেমন ওই যে যেমন ওয়েবসাইট একটা কোর্স ছিলাম যে নট সি কোয়ার ছিল পরে ওনাদের নিজে করতে পারতেছিলেন না পরে ওনাদের বলতে পরে ওনারা এটা সেটআপ করে দিয়েছে হুম হুম এরকম একটা বিষয় বলা তখন আর কি লিনাক্স দিয়ে করা লাগে বা লিনাক্স এ করা লাগে আর সি প্যানেল হোস্টিং যেগুলো আপনাকে দেওয়া হয় ওগুলো তো অনেক লিমিটেশন থাকে লিমিটেশন কি আপনি তো একটা অপারেটিং সিস্টেমে যখন কোনো কিছু নতুন ভাবে ইনস্টল করতে যাবেন তখন আপনার লিনাক্স এ যেটা হয় আপনার রুট পারমিশন লাগে রুট হচ্ছে আপনার সুপার ইউজার বলা যায় হ্যাঁ তো সি প্যানেল হোস্টিং এ কখনো আপনাকে রুট পারমিশন দেওয়া হয় না সো আপনি নতুন কিছু চাইলে ইনস্টল করতে পারবেন না সি প্যানেল যেগুলো আপনাকে এলাও করবে ইনস্টল করার জন্য আপনি শুধু সেগুলো ইনস্টল করতে পারবেন বুঝছেন আপনি নতুন করে আপনার মত করে ইনস্টল করতে পারবেন না কিছু এই ধরনের লিমিটেশন আছে আপনি চাইলে কোন একটা পোর্ট ওপেন করতে পারবেন না আপনাকে যেই ধরেন আপনার মাই স্কিল এর কিছু কিছু আপনার ফ্ল্যাগ আছে যে কিছু কিছু ভ্যালু আছে যেমন আপনি যদি পিএইচপি ইউজ করেন তাহলে পিএইচপি এর অ্যাপ্লিকেশনটা কতটুকু মানে অ্যাপ্লিকেশন এর লিমিট কতটুকু ধরেন কত মেগাবাইটের ফাইল হাইস্ট আপনি আপলোড করতে পারবেন এটা একটা কিছু অ্যাপাচি কনফিগারেশন ইয়া আছে ভ্যালু আছে এই কনফিগারেশন ভ্যালু গুলো আপনি চাইলেই সি প্যানেলে চেঞ্জ করতে পারবেন না এগুলো চেঞ্জ করার জন্য অ্যাপাচি কনফিগারেশন চেঞ্জ করার জন্য রুট অ্যাক্সেস থাকে সেটা আপনাকে কখনো সি প্যানেল হোস্টিং এ দিবে না বুঝছেন জি ভাই এই হচ্ছে বিষয় এই জন্য বলছি আস্তে আস্তে একটু শুরু করেন লিনাক্স শুরু করেন দেখবেন সবাই ফার্স্টে একটা কাজ করেন নিজেরা একটু বাসা আপনাদের যার যার ল্যাপটপ কম্পিউটারে আগে একটু ভিএমআর ইনস্টল করেন ফার্স্ট অফ অল বা ভার্চুয়াল বক্স ইনস্টল করেন ওইখানে একটা লিনাক্স একটা অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল করেন জি ভাই অপারেটিং সিস্টেম ওই যে পড়ার সময় তখন এই ভার্চুয়ালে এটা ইনস্টল করেছিলাম তখন আর কি লিনাক্স কয় দিন ইউজ করেছিলাম ওই তো আর মাঝে মধ্যে দেখা যায় যে পিসি হ্যাং ও করে বা একটু স্লো হয়ে যায় তো হবে কারণ ওটা তো ভিএম তাই না ভিএম এর তো একটা রিসোর্স লাগে আপনি যদি আপনার পিসি থেকে এসে রিসোর্স নাই আপনি যেটা স্পেসিফাই করে দেন সেটাই সে নেয় তো একটু তো মানে হ্যাং করবে বাট লিনাক্স এর কনসেপ্ট থাকাটা খুব ভালো আসলে হ্যাঁ যেখানে যান না কেন এইগুলো কাজে লাগবে জেনে রাখলে ভালো সো আর কোনো আপনাদের প্রশ্ন আছে কারো আজকে মানুষজন কম কেন তো টেস্ট প্ল্যানার এই টেস্ট স্ট্র্যাটেজি যারা আগে বলবেন মানে এটা ক্লিয়ার হতে পারছে না টেস্ট প্ল্যান স্ট্র্যাটেজি ডিফারেনশিয়েট করতে পারছেন না এখনো না ভাই একটু কনফিউজড কেমন জানি আমরা টেস্টিং মানে যখন করব টেস্ট করার আগে তো আমাদের কি টেস্ট প্ল্যান তৈরি করতে হবে রাইট সো টেস্ট প্ল্যান টেস্ট স্ট্র্যাটেজি দুইটা डिफरेंट ডকুমেন্ট मेट्रिक्स मेथडोलॉजी 
আপনার কি কি অ্যাসামশন আপনি করছেন কি কি রিস্ক আপনি আপনার আছে প্রজেক্টে বা প্রোডাক্টে কি কি রিস্ক সেই রিস্ক বা মিটিগেশন প্ল্যান তারপরে আপনার টিমে যে মেম্বার আছে তাদের কার কোন রেসপন্সিবিলিটি রোলসেল রেসপন্সিবিলিটি এইটা দেন আপনার টেস্ট শিডিউল হ্যাঁ আপনি কোন দিন কোন কাজ করবেন এগুলো সব হচ্ছে টেস্ট প্ল্যানের পার্ট আর টেস্ট স্ট্র্যাটেজি তো বললাম এখন কথা হচ্ছে যে এই দুইটা ডকুমেন্ট আপনি আলদাও প্রিপেয়ার করতে পারেন আলদা আলদা মেনটেন করতে পারেন আবার টেস্ট প্ল্যান ডকুমেন্টের ভিতরে টেস্ট স্ট্র্যাটেজিটা রাখতে পারেন আমি একটা টেস্ট প্ল্যান ডকুমেন্ট দেখাই তাহলে মনে হয় টেস্টটা ক্লিয়ার হবে তারপরে <laughs> ধরেন আপনি একটা ডকুমেন্ট প্রিপেয়ার করছেন টেস্ট প্ল্যানই ধরেন হ্যাঁ সো টেস্ট প্ল্যান যখন প্রিপেয়ার করেন তখন প্রথম যখন সেটা একটা মানে কি বলে এটাকে আমরা বলি ড্রাফট একটা ডকুমেন্ট ড্রাফট ড্রাফট বলি না যে আমরা দেখবেন মেইল মেইল আপনি যদি যখন আপনি মেইল ই করেন মেইল কম্পোজ করেন মেইলটা পাঠানোর আগ পর্যন্ত ধরেন আপনি কম্পোজ করছেন করছেন পাঠাননি এখনো এখন সেটা কোন নিয়েতে থাকে জানেন আপনারা পাঠানোর আগ পর্যন্ত মেইলটা লিখছেন কিছু দূর শুরু হয় জিরো পয়েন্ট ওয়ান থেকে ওয়ান পয়েন্ট জিরো পরে 
প্রথম যখন এটা ডকুমেন্ট প্রিপেয়ার করা হয় সেটাকে আমরা দিব হচ্ছে 0.1 ভার্সন বা ড্রাফট ভার্সন আছে ঠিক আছে সো যিনি প্রিপেয়ার করেন উনি তো হচ্ছে অথর রাইট সো অথর অথর দিয়ে এখানে তাহলে বোঝা যাবে অথর যখন প্রিপেয়ার করতেছে তার কাছে যখন থাকতেছে তখন হচ্ছে 0.1 ঠিক আছে রিভিউয়ার বলল হচ্ছে यस রিভিউয়ার বলল মানে প্রত্যেকটা ডকুমেন্ট ফাইনালাইজ করা বা अप्रूव হওয়ার একটা প্রসেস থাকে এই ডকুমেন্টে কেউ যখন প্রিপেয়ার করে যাকে আমরা বলি অথর এই ডকুমেন্টে কেউ যখন রিভিউ করে যাকে আমরা বলি রিভিউয়ার একাধিক রিভিউয়ার থাকতে পারে তো ফাইনালি রিভিউয়ারের কাছ থেকে এটা যায় একজন अप्रूवারের কাছে যে ওই অর্গানাইজেশনে যাকে পাওয়ার দেওয়া আছে যে তুমি চাইলে এটা अप्रूव করতে পারো বা তুমি চাইলে এটাকে রিজেক্ট করতে পারো রিভিউয়ারও রিজেক্ট করতে পারে যে রিভিউ করে দেখলো যে না এটা ঠিক নাই ঠিক করো তো অথর যখন প্রথম অথরের কাছ থেকে প্রথম যখন একটা ডকুমেন্ট আসে তখন সেটা 0.1 স্টেজে থাকে বা 0.1 ভার্সনে থাকে ঠিক আছে রিভিউয়ার বলল যে यस अप्रूव বলল যে নো রিভিউয়ার রিভিউ করে বলল যে না ঠিক আছে হইতে পারে अप्रूवर अप्रूवर এর কাছে যখন গেল বলল যে না এখানে কোনো সমস্যা আছে এটা ঠিক করতে হবে তো ফাইনালি সেটা 0.1 এ থেকে যাবে ঠিক আছে সো 0.1 এ যখন बुझाते আইটা রাখি চেঞ্জেস ইমপ্লিমেন্টেড এবার বোঝা যায় কিনা অথর যখন প্রথম ক্রিয়েট করলো তখন 0.1 এ আছে রিভিউয়ার বলল যে হ্যাঁ আমি রিভিউ করছি ঠিক আছে अप्रूवर সামা বলল যে না এই জায়গায় ঠিক নাই এটা ঠিক করতে হবে চেঞ্জ হবে তখন যেই চেঞ্জেসটা अप्रूवर বলবে সেই চেঞ্জেসটা ইমপ্লিমেন্ট করা হবে অথর চেঞ্জেসটা ইমপ্লিমেন্ট করবে তাহলে চেঞ্জেস ইমপ্লিমেন্টেড यस যেহেতু 0.1 ভার্সনে চেঞ্জ করা আছে সেই ভার্সনটা চলে যাবে তখন 0.2 তে এটা কি বুঝি এখন অথরের কাছে আছে 0.2 ভার্সন ঠিক আছে 0.2 ভার্সন অথরের কাছে আছে সেটা যে চেঞ্জেসটা করা হলো সেই চেঞ্জেসটা সহ আছে এবার এবার আবার এটা রিভিউয়ারের কাছে যাবে রিভিউয়ার বলল যে নো তাহলে अप्रूवरের কাছে যাবেই না রিভিউ নো বললে अप्रूवरের কাছে যাওয়ার দরকার নেই আবার চেঞ্জেস ইমপ্লিমেন্ট হবে তখন হয়ে যাবে এটা 0.3 ঠিক আছে 0.3 যখন अप्रूवरের কাছে সরি 0.3 রিভিউয়ারের কাছে গেল রিভিউয়ার বলল यस अप्रूवर বলল আবার নো চেঞ্জ করো আবার চেঞ্জ ইমপ্লিমেন্ট করা হলো এটা হয়ে যাবে 0.4 बुझाते
1.2 থাকা অবস্থায় আপনি রিভারের কাছে গিয়ে বললেন যে নো রিভার নো বলে দিলো এপ্রুভার দরকার নেই তখন আর চেঞ্জ ইমপ্লিমেন্ট করা হবে এটা হবে 1.3 1.3 থাকা অবস্থায় সে যদি বলে যে দুইজনই বলে ইয়েস ইয়েস চেঞ্জ ইমপ্লিমেন্টেশনের দরকার নাই তখন এটা হয়ে যাবে 2.0 ব্যাপারটা ক্লিয়ার টু পয়েন্ট জিরো তে যদি আবার কোনো চেঞ্জ করে তাহলে টু পয়েন্ট ওয়ান টু পয়েন্ট টু টু পয়েন্ট থ্রি সেটা যখন অ্যাপ্রুভ হবে থ্রি পয়েন্ট জিরো কেউ বোঝেন না এমন কেউ আসেন এগুলো কিন্তু বুঝতে হবে যখন কাজ করবেন তখন এই ভার্সন করা লাগবে প্রত্যেকটা ডকুমেন্টে একটা ভার্সন থাকে তাহলে যদি এখন কেউ প্রশ্ন করে বসে যে একটা ডকুমেন্ট কি কিভাবে ভার্সন করা হয় জানেন কিনা বলতে পারবেন না সো তাহলে একটা আপনার ব্রেক নেন নাইন টেন সো ফাইভ মিনিটস একটা ব্রেক নিয়ে নেন নাইন ফিফটিনে আমরা আবার ব্যাক করে বাকিটা আমরা দেখবো ঠিক আছে প্লাস আমরা টেস্ট প্ল্যানটা দেখবো টেস্ট প্ল্যান ডকুমেন্টে কি কি থাকে আসলে একটা ব্রেক নিয়ে নেন সবাই ওকে সো আমরা ভার্সন হিস্ট্রি দেখলাম আমাদের টেস্ট প্ল্যান ডকুমেন্টে এরপরে একটু দেখি আমাদের কি আছে টেবিল অফ কন্টেন্টে আমাদের যাবতীয় জিনিসগুলো দেওয়া আছে আমরা সরাসরি চলে যাই কি কি আছে আমরা দেখা শুরু করি একটু হ্যাঁ সো ফার্স্ট অফ অল আমাদের প্রথমই হচ্ছে ইন্টারাকশন টেস্ট প্ল্যানে ঠিক আছে ইন্টারাকশনে কি থাকছে ইন্টারাকশনে দিস টেস্ট প্ল্যান ডেসক্রাইব দা টেস্টিং অ্যাপ্রোচ আমরা এই যে সফটওয়্যারটা টেস্টিং করছি সেই সফটওয়্যারটা টেস্টিং করার জন্য আমার যে ওভারঅল টেস্টিং অ্যাপ্রোচ এবং যে ফ্রেমওয়ার্কটা আমি ইউজ করব সেটা এই টেস্ট প্ল্যানে ডেসক্রাইব করা থাকবে ঠিক আছে সো দা ডকুমেন্ট ইন্ট্রোডিউসেস এই ডকুমেন্টে কি কি থাকবে টেস্ট স্ট্র্যাটেজি আমার যে রুলসের উপর বেস করে আমার টেস্টিং হবে যেমন হচ্ছে আমার স্টার্ট এন্ড ডেট অবজেক্টিভ অ্যাসামশনস হ্যাঁ ডেসক্রিপশন অফ দা প্রসেস to set up a valid test entry exit criteria creation of test cases specific tasks to perform scheduling ha eshe dinigulo thakbe tarpor thakbe she execution strategy amar uh, execution strategy ki thakbe describe korbo hocche kibhabe ami amar uh, test cases gulo ke execute korbo kibhabe ami defect gulo ke report korbo ar thakbe hocche amar test management process ami amar test management gulo kibhabe korbo jemon communication আমার টেস্টিং করার সময় যদি কোনো ধরনের কোনো ইস্যু বা ইনসিডেন্ট অ্যারাইজ হয় সেক্ষেত্রে কার সাথে কমপ্লিকেশনটা হবে আমার কি কি রিস্ক আছে কি কি সেই রিস্কগুলোকে কিভাবে মিটিগেট করতে পারি বা রিস্কের আমার কি ধরনের ইম্প্যাক্ট আছে এইগুলো সব থাকবে আমাদের টেস্ট ম্যানেজমেন্টের ভিতরে টেস্টিং টিমের ভিতরে থাকবে হচ্ছে আমার টেস্টিং টিমে কে কে মেম্বার আছে তার কার কি ধরনের রেসপন্সিবিলিটি রোল রেসপন্সিবিলিটি আছে সেগুলো এটা গেল আমার পারপাস ইন্ট্রোডাকশনের ভিতরে ফার্স্ট অংশ হচ্ছে পারপাস সেকেন্ড অংশ হচ্ছে প্রজেক্টের ডিসক্রিপশন এই প্রজেক্টে একটা স্মল মানে ছোট ছোট ডিসক্রিপশন দেওয়া যে প্রজেক্টটা কি ধরনের প্রজেক্ট আর এই ধরনের কি কি ধরনের মডিউল সেখানে আছে ঠিক আছে তারপরে প্রশ্নটা হচ্ছে প্রি রিকুইজিস অ্যাসামশনস কিছু প্রি রিকুইজিস বা অ্যাসামশন আমরা করতেই পারি যেমন আমরা ধরে নিব আমরা যারা টেস্টিং টিম তারা ধরে নিব যে এই অ্যাপ যদি ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন হয় অ্যাপ্লিকেশনটা সব সময় মডার্ন সব ব্রাউজারে সেটা চলবে এটা আমরা ধরে অ্যাসামশন করে নিব ঠিক আছে আমরা ধরে নিব যে আমাদের এসআরএস এসআরএস এর যেটা আমাদের কাছে দেওয়া হয়েছে এসআরএস এর বাইরে যদি কোনো নলেজ আমাদের প্রয়োজন হয় যদি বা ডকুমেন্টেশন যদি প্রয়োজন হয় বিয়ন্ড দা এসআরএস সেটা আসলে মানে প্রয়োজন হবে না আর কি সেটাই আমরা বলতে আসছি যে উই অ্যাসিউম দ্যাট 
extra documentation beyond the SRS would not be necessary for the user to utilize this product. So, I am not sure that the SRS testing is complete SRS. It is very important. Testing team is Progenio, hardware, software, infrastructure, shop which you provide with the but tools jigglers a shigula provide with the Jatugla deliverable as a shop deliverable uh J stakeholder jaras a company jarajada software tadadara 24 hours bitore shop gula uh sign off with a way to the amother criteria. I mean amother document that has changed on the criteria look different, different with the very hector organization. I have to put the very give 24 hours a joga 48 hours of both the very. एवेलेबल Scope of testing, testing and scope. Functional testing, I'm not good. Put here a software to general functional testing. Put set the scope of a kiki test item. Kiki test item, thank you. Glue show high level and module. Hey, you have an authentication at a module with the rice accounts at a module with the rice. Human resource information system at a module with the rice. Tomra, we a top shop glue module checker. We won't are under a jotto sub module scenario. Say, you glue of test for it. Some of the in scope. Eparashi feature to be tested. Kiki feature on a test curve. We put the modular details, sub module among Tara under a sub sub module, you will have a list down for us. Kikias features not to be tested. Kiki am a testing curve, mobile testing curve, web service testing, and Havana, unit testing, nai, scope, database testing of Havana, among other scope is you will cover for a hana, a client actually shop. Bullet the scope is an eye, she will shop out of a scope. Yes. It is a straight line thing. Document reference, some of the key document the OIC testing agent, you know, SRS, some of the provide for us. So, SRS documented reference again the OIC testing environment. Kidona testing environment use of check. It is a mother is testing for Jono, Jono operating system, which is Windows Server. A application that dot net based application should be a Windows Server is for us operating system. Programming platform was a SP.net network, which is internet setup and land setup as a key with a journal hardware. Which is Separate testing environment. Our kid they always software is a use could see Excel sheet, Excel use could you check this case specification, but this case like a journal are back tracking is you know, back zero. Yes, it will more yellow testing environment record test deliverables test deliverable with number key the boat is plan number provide for go on rough test case specification provide for go with the field test case tag bay past test case tag bay test result key as a single provide for board traceability metrics number provide for both. The summary report the board defect management report the way about this closer report the way you will go test deliverables and for the entry exit criteria because I will see up there they can they can put take the phase the losses of knowledge transfer and planning phase and integrated a key exit criteria this is authoring engine no exit integrated a key exit criteria this is execution engine integrated a key exit criteria yeah defect retesting the face she doesn't know integrated a key exit criteria here closer to an integrated a key or exit criteria Acceptance criteria with a bullshit. I'm a cocoon decide cut the parvo. Just I'm back on testing the shish cut the body. It ain't gonna bullshit check acceptance criteria. So, put on acceptance criteria is zero critical and high severity defects. Kono critical among high severity defects. Haka Jabe now do number acceptance criteria is 100% test execution. Shop Gula Joto Akaza test case. Takla Akaza test case. He execute put the hobby. Pashkuruka feel good. Test case pass rate is 90%. Above 90% test case pass put the over. Egula Hule Ambra, Doritibari Ambrahon testing test shish put the way. Testing tool is a way use car is a bugzilla. Testing team a caras, other ekana, yebolas, stakeholder caras, other information there are say responsibilities. Test manager, but test lead, tester jaras, other responsibility done for the house. Cake on Casta put the city. Jamon test manager a casuche test module send and identify for a test estimation for our test planning for a test lead or chat is test test will look at review for be daily a weekly status report for a way stick over the cassette defect call the classic and participate for way testing artifacts prepare for way 
টেস্টার যারা আছে তাদের কাজ হচ্ছে কি টেস্ট কেস লেখা এবং এক্সিকিউশন করা টেস্ট লেভেল কোন লেভেলে টেস্টিং আমরা এখানে করছি সেটা হচ্ছে সিস্টেম টেস্টিং ওকে টেস্ট অ্যাপ্রোচ কি আমাদের আমাদের টেস্ট অ্যাপ্রোচ হচ্ছে আমরা ফাংশনাল টেস্টিং করছি আমরা সিকিউরিটি টেস্টিং এবং পারফরম্যান্স টেস্টিং এটা করার কথা ছিল আমরা শুধুমাত্র ফাংশনাল টেস্টিং এর রিপোর্টটা আর কি উল্লেখ করছি সিকিউরিটি পারফরম্যান্স সেটা মনে হয় করা হয় না তখন দেখো লাইফ সাইকেল মডেল হিসেবে আমরা কোনটা ইউজ করছি আমরা আসলে ওয়াটারফল আমাদের জন্য এগুলা কাইন্ড অফ ওয়াটারফল ইন সো ওয়াটারফল মডেল ফলো করছি আমরা ওয়াটারফল মডেলের যে এসডিএলসি মডেলের যে স্টেজ গুলো আছে ডিসকভার এন্ড প্ল্যান ডিজাইন এন্ড অথর এক্সিকিউশন ডিফেক্ট টেস্টিং এন্ড হ্যান্ডওভার প্রত্যেকটা স্টেজ আমরা কি কি কাজ করছি সেগুলো বলা আছে যেমন ডিসকভার এন্ড প্ল্যানে বলা আছে আন্ডারস্ট্যান্ড ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন ফ্রম ফাংশনাল স্ট্যান্ড পয়েন্ট ডেভেলপ ম্যানুয়াল ফাংশনাল টেস্ট প্ল্যান কনফার্ম ডেস্কটপ কম্পিটিবিলিটি ম্যাট্রিক্স ঠিক আছে বিল টেস্ট রিকোয়ারমেন্ট ট্রেসেবিলিটি ম্যাট্রিক্স তারপর ডেলিভারেবল কি এই ফেজে ডেলিভারেবল হচ্ছে ম্যানুয়াল ফাংশনাল টেস্ট প্ল্যানটা এবং কম্পিটিবিলিটি ম্যাট্রিক্সটা তারপরে ডিজাইন এন্ড অথরিং ফেজে আমরা কি করছি আমরা টেস্ট কেসগুলো লিখছি তারপর হচ্ছে পিআর রিভিউ করছি আর রিকোয়ারমেন্ট ট্রেসেবিলিটি ম্যাট্রিক্স স্ট্যাবলিশ করছি টেস্ট কেসগুলোকে অ্যানালাইজ করতেছি বা রিভাইজ রিভিউ করছি দেন বিজনেস অ্যানালিসিসের সাথে কোলাবরেট করতেছি ডেলিভারেবল কি টেস্ট কেস দেন এক্সিকিউশন ফেজে আমরা কি করছি টেস্ট কেসগুলোকে আমরা আবার এক্সিকিউশন করার জন্য আমাদের যে টিম মেম্বার্স যারা আছেন তাদের ভিতরে ভাগ করে দিচ্ছি যতগুলো টেস্ট কেস হয়েছে এক হাজার টেস্ট কেস থাকলে সেগুলো টিমের ভিতরে ডিভাইড করে দিচ্ছি তারপর হচ্ছে একটা সাইকেল আমরা টেস্ট কেস এক্সিকিউট করছি সবগুলো টেস্ট কেস এক্সিকিউট করছি আমরা তারপর যদি টেস্ট কেস ফেল করে সেক্ষেত্রে আমরা বাগ বাগ ম্যানেজমেন্ট বা বাগ ট্র্যাকিং সিস্টেমে বাগগুলোকে রেস করছি তারপরে ডেইলি রিপোর্ট পাঠাচ্ছি আমাদের ম্যানেজারের কাছে বা স্টেক হোল্ডারদের কাছে এবং ডিফেক্ট যদি ট্রায়াজ মেনি তার ট্রায়াজ মেনি আমরা আমি আগেও বলছিলাম আপনারা যে একটা ডিফেক্ট রেস করা হলো সেক্ষেত্রে ডেভেলপার বা টেস্টার কেউই কোনো ডিসিশন আসতে পারছে না যে আসলে এটা বাগ কি না ডেভেলপার হয়তো বলছে যে এটা বাগ না টেস্টার হয়তো ভাবছে যে না এটা একটা বাগ তো সেক্ষেত্রে ডিফেক্ট ট্রায়াজ মিটিং কল করা বা অ্যারেঞ্জ করা আর এখানকার ডেলিভারেবল কি ডেলি এক্সিকিউশন রিপোর্ট বাগ রিপোর্ট বাগ জেলাতে বা ডিফেক্ট ট্র্যাকিং সিস্টেমে আর লাস্ট হচ্ছে ডিফেক্ট রিটেস্টিং এন্ড হ্যান্ড ওভার এখানে আমরা কি করছি আমাদের যে বাগগুলো আমরা পাচ্ছি বা ডিফেক্টগুলো পাচ্ছি সেগুলো ইম্প্যাক্ট অ্যানালাইসিস চলতেছে রিটেস্টিং করা হচ্ছে এখানে এবং রিটেস্টিং এর সাথে একই সাথে রিগ্রেশন টেস্টিং পারফর্ম করা হচ্ছে এবং ফাইনাল টেস্ট রিপোর্টটা প্রিপেয়ার করা হচ্ছে এখানকার ডেলিভারেবল হচ্ছে কি আমার ফাংশনাল টেস্ট সুটটা আমি দিয়ে দিচ্ছি এবং আমার টেস্ট ক্লোজার রিপোর্ট টেস্ট সামার রিপোর্ট দিচ্ছি এবং ডিফেক্ট সামার রিপোর্ট দিচ্ছি এই হলো আমার টেস্ট অ্যাপ্রোচ গেল এবার টেস্ট শিডিউল টেস্ট শিডিউলের ভিতরে আমার যে অ্যাক্টিভিটিগুলো এসটিএলসের অ্যাক্টিভিটিগুলো আছে প্রত্যেকটা অ্যাক্টিভিটি ওয়াইজ আমি বলছি যে অ্যাক্টিভিটি কি আমার নলেজ ট্রান্সফার তো সেটার জন্য আমার প্ল্যান অ্যাক্টিভিটি মানে প্ল্যান আমি করছি আমি শুরু করবো কবে শেষ করবো কবে আর অ্যাকচুয়ালি আমি কখন শুরু করতে পারছিলাম শেষ করতে পারছিলাম ঠিক আছে প্ল্যান আর অ্যাকচুয়াল রাখার কারণ হচ্ছে এটাকে মানে একটা ডিফারেন্সিয়েট করতে পারা যায় আমি প্ল্যান করছিলাম এতদিনের জন্য আসলে এতদিন আমি করতে পারছি কিনা বা যদি ডিভিশন থাকে কয়দিনের ডিভিশন ছিল কেন ছিল সেটা কমেন্টে লিখতে হবে সো এরকম দেখেন অ্যাক্টিভিটি কেটির জন্য আমি প্ল্যান করছি হচ্ছে অমুক দিন থেকে অমুক দিন আমি করবো ওই দিনে শুরু করবো ওই দিন শেষ করবো অ্যাকচুয়ালি আমি কবে করছিলাম সেটা দেওয়া আছে একইভাবে টেস্ট প্ল্যান টেস্ট কেস অথরিং টেস্ট কেস এক্সিকিউশন ডিফেক্ট ভেরিফিকেশন রিপোর্টিং অ্যান্ড ক্লোজার প্রত্যেকটা অ্যাক্টিভিটির জন্য স্টার্ট ডেট এন্ড ডেট দেওয়া আছে প্ল্যান এবং অ্যাকচুয়াল দুই ক্ষেত্রেই টেস্ট মনিটরিং অ্যান্ড রিপোর্টিং মনিটরিং এখানে তেমন কিছু নয় রিপোর্টিং আমরা ডেলি স্ট্যাটাস রিপোর্ট উইকলি স্ট্যাটাস রিপোর্ট পাঠাচ্ছি টেস্ট সামারি রিপোর্ট পাঠাচ্ছি ঠিক আছে ডিফেক্ট ম্যানেজমেন্ট ডিফেক্ট ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সিভিআরটি ডিফাইন করছি আমরা মনে আছে সিভিআরটির কথা দেখছিলাম যে হাই সিভিআরটি লো প্রায়োরিটি তো ওই সিভিআরটি কি কি হতে পারে প্রথমত হচ্ছে ব্লকার বা ক্রিটিক্যাল ব্লকার হচ্ছে কি সিভিআরটি তখন ব্লকার ব্লকার ওই ধরনের সিভিআরটি আপনি ব্লকার তখনই সেট করবেন যখন হচ্ছে কি আপনি সামনে আগাইতে পারতেছেন না এমন একটা ডিফেক্ট আপনি ফেস করছেন যেটার কারণে আপনি সামনের অন্য কিছু কিছু ফাংশনালিটি আপনি এক্সিকিউট করতে পারছেন না বা সামনে আগাতে পারছেন না এগুলোকে বলা হয় ব্লকার ক্রিটিক্যাল হচ্ছে কি কোন একটা সফটওয়্যারের মেজর একটা ফাংশনালিটি বা মেজর একটা পোর্শন কাজ করতেছেন ক্রিটিক্যাল যেমন একটা স্টুডেন্ট ডেটাবেস সিস্টেম আপনার সফটওয়্যার সো এখানে হচ্ছে স্টুডেন্টের ইনফরমেশন অ্যাড করা যায় নতুন স্টুডেন্ট এখন আপনি সে নতুন স্টুডেন্ট অ্যাড করতে পারছেন না কোনো একটা এরোর দেখাচ্ছে তো এটা ক্রিটিক্যাল প্রবলেম মেজর
এটা হচ্ছে ব্লকার বা ক্রিটিক্যাল টাইপের বাগের জন্য একই ভাবে মেজরের জন্য এক ধরনের ইয়া আছে 4 আওয়ার্স এর ভিতরে একনলেজ করবে 24 আওয়ার্স এর ভিতরে তারা টেম্পোরারি ফিক্স করবে এবং 48 আওয়ার্স এর ভিতরে পার্মানেন্ট ফিক্স করবে একই ভাবে নরমাল মাইনর ট্রিভিয়াল এর জন্য দেওয়া আছে ডিফেক্ট ম্যাট্রিক্স আমরা কি কি ম্যাট্রিক্স যে বলছিলাম ম্যাট্রিক্স এর কথা ডিফেক্ট বাই সিভিয়ারিটি সিভিয়ারিটি वाइज আমার কি কি ডিফেক্ট আসছে ডিফেক্ট বাই স্ট্যাটাস স্ট্যাটাস অনুযায়ী আমার কি কি ডিফেক্ট আসছে দেন ডিফেক্ট বাই মডিউল মডিউল वाइज আমার কোন কোন কি কি ডিফেক্ট আসছে এই ধরনের কিছু আমরা ম্যাট্রিক্স প্রোভাইড করব ইস্যু এন্ড ডিপেন্ডেন্সি সাপোর্ট फ्रॉम ডেভেলপমেন্ট টিম ইন রিজলভিং হাই ইমপ্যাক্টিং ইস্যু এটা এগ্রি করতেছে তারা অ্যাপ্লিকেশন আপ টাইম মানে অ্যাপ্লিকেশন 24 আওয়ার্স আপ থাকতে হবে আমরা এমন ফেস করছি দেখা গেছে বলতেছে কি যে এই অ্যাপ্লিকেশনটা আপনারা টেস্টিং করবেন কিন্তু 5টা পর্যন্ত অ্যাপ্লিকেশন সার্ভার অন থাকবে 5টা পরে আমরা অফিস শেষ 5টা পরে সার্ভার আমরা অফ করে চলে যাই আরে ভাই আমার যে কোনো সময় লাগতে পারে অ্যাপ্লিকেশন তুমি 5টা পরে সার্ভার অফ করে চলে গেলে আমি কি ওখানে বসে থাকব আমার লাগলে সো এইজন্য 24 আওয়ার্স অ্যাপ্লিকেশন আপ থাকতে হবে টেস্টিং এর জন্য যে ইউজার ক্রেডেনশিয়ালস লাগবে সেগুলো দিতে হবে আর টেস্ট ডেটা अवेलेबल থাকতে হবে টেস্টিং এনवायरमेंटে এটা গেল হচ্ছে আপনার ইস্যু ডিপেন্ডেন্সি তারপর আছে রিস্ক রিস্ক আমি বলছিলাম দুই রকম রিস্ক প্রজেক্টের রিস্ক আর প্রোডাক্টের রিস্ক সো প্রজেক্টের জন্য আপনি কি রিস্ক বের করতে হবে রিস্ক এরিয়া কি থাকবে কি ধরনের ক্যাটাগরিতে সেটা পড়ছে প্রোবাবিলিটি কতটুকু মানে আপনার এই প্রজেক্টের জন্য এই রিস্কের প্রোবাবিলিটি কতটুকু এবং রিস্ক যদি অ্যাক্টিভেট হয় সে ক্ষেত্রে ইমপ্যাক্টটা কি রকম পড়বে সেই ইমপ্যাক্টের সিভিয়ারিটি কি রকম হবে এবং আপনার মিটিগেশন প্ল্যানটা কি সো এরকম কিছু আপনাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে যেমন মিসিং টেস্ট সিনারিওস টেস্ট সিনারিও মিসিং মানে আপনার এসআরএসসি ভিতরে হয়তো আপনার ঠিকমতো ফিচার ডিফাইন করা নাই সেই ক্ষেত্রে আপনার টেস্ট সিনারিও আপনি মিস করবেন এটা মোস্ট প্রোবাবল এটা ঘটতেই পারে সো এটার ইমপ্যাক্ট কি পড়বে টেস্ট কেস আপনি লিখতে পারবেন না ওইগুলোর জন্য ওই সিনারিওগুলোর জন্য যেটার ইমপ্যাক্ট হচ্ছে সিভিয়ারিটি হচ্ছে হাই সো সেটা মিটিগেশন প্ল্যান কি আপনাকে বিজনেস অ্যানালিসিসের সাথে বসে ওই টেস্ট সিনারিওগুলোকে ডিসকাস করতে হবে এবং টেস্ট কেস লিখে টেস্ট কেস রিভিউ করে সাইন আপ করতে হবে একই রকম ভাবে আরো কিছু ডেলিভারেবলস বা সাইন অফ ডিলে এটা একটা রিস্ক হতে পারে ইনক্রিজিং ইন স্কোপ অফ টেস্টিং এখন এক রকম স্কোপ আছে বলতেছে আপনি পাঁচটা মডিউল টেস্ট করেন স্কোপ ফুট করে বাড়ায় দিলে যে না পাঁচটা সাথে আরো দুইটা মডিউল টেস্ট করতে হবে সেটা হতে পারে ইনক্রিজ ইন স্কোপ অফ টেস্টিং সেই ক্ষেত্রে কি ধরনের ইমপ্যাক্ট করবে রিকোয়ারস এডিশনাল এফোর্ট আপনি ফুট করে স্কোপ বাড়ায় দিলে তো আমার এফোর্ট লাগবে আমার তো এক রকম এফোর্ট এস্টিমেট করা আছে এখন যদি এটা বেড়ে যায় সেই ক্ষেত্রে আমাকে এফোর্ট এস্টিমেশন চেঞ্জ করতে হবে যেটার ইমপ্যাক্ট করবে হাই ইমপ্যাক্ট ঠিক আছে এরকম নন অ্যাভেইলেবিলিটি অফ টেস্ট এনवायरमेंट ডিলে ইন রিজলভিং ডিফেক্ট এগুলো সবই হচ্ছে মোটামুটি রিকোয়ারমেন্ট স্পেসিফিকেশন নট ওয়েল ডকুমেন্টেড অ্যালোকেশন অফ রিসোর্সেস অফ ডেডিকেটেড টেস্টিং এরকম কিছু রিস্ক আপনাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে এটা হলো প্রজেক্ট রিস্ক এরপর প্রোডাক্ট রিস্ক আমি যে প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করতেছি সেখানে কি ধরনের রিস্ক থাকতে পারে যেমন ডেটা ইনএকুরেসি ইন डिफरेंट ফর্ম আমি যে ফর্মগুলো ইউজ করছি সেখানে বিভিন্ন রকম ডেটা ইনএকুরেসি থাকতে পারে এটা বিজনেসে ইফেক্ট ইফেক্ট ফেলবে ঠিক আছে এবং হাই সিভিয়ারিটি মিটিগেশন প্ল্যান হচ্ছে অবশ্যই টেস্টে আমরা আমি একদিন বলছিলাম না যে প্রোডাক্ট প্রজেক্টের রিস্ক আপনি বিভিন্ন ভাবে মিটিগেট করতে পারেন অনেক রকম প্ল্যান রাখতে পারেন কিন্তু প্রোডাক্ট রিস্ক মিটিগেট করার কি হয় আছে একমাত্র হয় আছে সেটা কি বলছিলাম আমি মনে আছে প্রোডাক্ট রিস্ক মিটিগেট করার একটাই হয় সেটা হচ্ছে প্রপার টেস্টিং मैंने झुकी एक्सैक्ट 
আপনি মানে আমার যতটুকু খেয়াল আছে ক্লাসে বলছিলেন কোন প্রকার যদি এক্সিকিউশন ফেইলর হয় আর কি সেইটাই রিস্ক বলছিলেন যে পটেনশিয়াল আপনি মনে করেন যে ফেইলর হয় পটেনশিয়াল ফেইলর রাইট কোন কিছু ইন ফিউচার ফেইল হতে পারে এটা হচ্ছে রিস্ক সো রিস্ক ইজ এ পটেনশিয়াল ফেইলর प्रत्येकिलिटी बेर करते हैं ইমপ্যাক্ট কি ধরনের ইমপ্যাক্ট করবে সেটা বের করতে হবে এবং সিভিয়রিটি কি সেটা বের করতে হবে এবং মিটিগেশন প্ল্যান কি করবেন সেটা আপনাকে আপনার থাকতে হবে কমিউনিকেশন প্ল্যান দেওয়া আছে কমিউনিকেশন প্ল্যান হচ্ছে কার সাথে যোগাযোগ করা হবে আর কি টেস্টিং টিমের সাথে ডেভেলপমেন্ট টিম বা স্টেক হোল্ডার কার সাথে যোগাযোগ করবে এটা এরপর একটা জিনিস আছে সেটাকে আমরা বলছি হচ্ছে সাসপেনশন ক্রাইটেরিয়া এন্ড রিজাম্পশন রিকোয়ারমেন্টস কিছু কিছু ক্রাইটেরিয়া থাকে এখানে বর্ণনা করা বলা আছে introduction of any defect that prevents further testing emon ekta defect aslo apni block hoye gelen fa samne further agayte partechen na you can suspend the testing activities assign resource test resources are not available apni je test resource ba human resource ke assign korchilen tara hoyto available na shei khetre testing suspend kora jay resumption criteria ki jokhon testing environment available hobe tokhon apni resume korben jokhon oi je component external je component ta ar ki harai gechilo seta jokhon available hobe tokhon apni resume korben jokhon apnar যে বাগটার জন্য আপনি ব্লক হয়েছিলেন সেই বাগটা যখন ফিক্স হয়ে যাবে পারমানেন্ট তখন আপনি কি করতে পারেন রিজিউম করতে পারেন টেস্টিং তারপর আছে হোয়েন অ্যাসাইন টেস্ট রিসোর্সেস বিকাম अवेलेबल এগুলো আবার যখন সব ফিরে মানে ঠিক হয়ে যাবে তখন আপনি আবার টেস্টিং রিজিউম করবেন এরপর আছে একটা অ্যাপেন্ডিক্স যে টেস্ট প্ল্যান अप्रুভাল তারপরে কি টার্মস গুলো থাকবে কি 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 টার্মস আমরা এখানে ইউজ করছি সেগুলো ডি অ্যাব্রিভিয়েশন আর ফাইনালি হচ্ছে এই তো এই এটা হচ্ছে একটা টেস্ট প্ল্যান ডকুমেন্ট এবং এটা কিন্তু আই ট্রিপলি স্ট্যান্ডার্ডে করা আই ট্রিপলি স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী এটাকে ডেভেলপ করা হয়েছে টেস্ট প্ল্যান সম্বন্ধে কারো কোনো প্রশ্ন আছে परीक्षा परीक्षा पचिस त्रिस 
পঁচিশটা থেকে ত্রিশটা কোয়েশ্চেন থাকবে ঠিক আছে এবং সিলেবাসটা কিরকম আমরা এই দশ নম্বর ক্লাস পর্যন্ত যতটুকু পড়ছি ঠিক আছে আপনাদের টোটাল মনে হয় তিনটা পরীক্ষা নিব আমি দুইটা হচ্ছে এমনি ধরেন মক টেস্ট নিব আর ফাইনালি একটা এমসি কিউ টেস্ট হবে ফাইনাল সম্পূর্ণ সিলেবাসের উপর তাহলে সানডেতে পরীক্ষা দিচ্ছেন তাই তো ভাই এটা কি ক্লাসের শুরুতেই নেবেন কত সময় ক্লাসের শুরুতেই ক্লাসের শুরুতেই আচ্ছা গুগল ফর্মে না এটা হ্যাঁ হ্যাঁ এটা কি গুগল ফর্মে না কিছু গুগল ফর্মে রাইট আধা ঘন্টা বা এরকম ওই আধা ঘন্টা সময় থাকবে আচ্ছা ক্লাসের সেশন নিলে ভালো হয় ক্লাসের সেশন নিলে দেখা গেল এনার্জি থাকবে না হ্যাঁ আজকে ম্যাটেরিয়াল গুলো কি শেয়ার করে দিবেন এই যে আজকে ম্যাটেরিয়াল তো শেয়ার করা আছে আপনাদের সব আজকে শুধু এসটিএলসি স্ল্যাপে শেয়ার করে দিবেন আচ্ছা হ্যাঁ আজকে ক্লাসে কথা বলছি হ্যাঁ আজকে যদি শুধু এসটিএলসি আর আপনাদের সফটওয়্যার টেস্টিং বেসিক যেখানে ওই যে 78 টা 79 টা স্ল্যাপে শেয়ার করা আছে ওটা ওটা শেয়ার করা আছে সো সবার প্রতি আমার কাইন্ড রিকোয়েস্ট যে আপনারা একটু পড়াশোনা করেন বাসায় একদিন তারপরে আরো কিছু টপিক আছে যেগুলো আসলে দেখানোর মতো যেমন অটোমেশন টেস্টিং আমরা করবো তো অটোমেশন টেস্টিং এর একটা থিওরি আপনাদেরকে দেখাবো এটা হয়তো একটা একটা ক্লাস লাগবে একটা ক্লাসে আশা করি শেষ হয়ে যাবে তারপরে ইউজ কেস দেখাবো একটা ক্লাসে যেহেতু আমাদের ইউজ কেস এর উপর বেস করে টেস্টিং হয় ইউজ কেস অনেক এস আর এস এর ভিতরে ইউজ কেস থাকে হ্যাঁ তো ইউজ কেসটা শেখাটা জরুরি তো আপনাদের একটা ক্লাস থাকবে ওই ক্লাস আমরা ইউজ কেস নিয়ে পড়াশোনা করবো ঠিক আছে নির্দ্বিধায় বলেন মানে থাকে না অনেক সময় যে ভাই আমরা এটা চাচ্ছি এভাবে চাচ্ছি এভাবে করলে ভালো হয় বা এটা করলে ভালো হয় যেমন গিটের বিষয়টা একজন মনে হয় গিটের বিষয়টা মনে হয় কি ওই যে বলছিলেন ফার্স্ট এরকম আর কোন আপনাদের কিছু ইয়ে আছে কিনা ভাই যে একদম প্রথমে বলা হয়েছিল ওই যে এই মানে কোর্সের মেটেরিয়াল গুলা শেষ হইলে যে মোবাইল টেস্টিং আর ইয়াটা দেখা যেতে বলছ আমি পোস্ট মোবাইল টেস্টিং তো হ্যাঁ বুঝছি এটা আগে সেলেনিয়ামটা শেষ হোক হ্যাঁ ওইটার পরে এর মধ্যে তো সম্ভব না এটাই প্রথম বলা আর কি বলা যায় এটা এক্সপেকটেশন মানে এডিশনাল হিসেবে কোর্সের মধ্যে সময় থাকলে তো সবই দেখানো যায় দেখাই তো আমার কোন আপত্তি নাই সময়টাই তো মেন ইস্যু একটা জি ভাই মানে ম্যাটেরিয়াল গুলো তো অনেক ডেপথে যখন যাচ্ছে তখন আসলে বুঝতে পারতেছি অনেক ডিটেইল আসলে সব কিছু এখন তো এই তো শুরু হলো মাত্র এখন এরপরে আরো ডকুমেন্টস গুলো যখন দেখবেন বা আপনি যখন নিজে কাজ করবেন না তখন বুঝতে পারবেন যে আসলে কঠিন কিছু না হ্যাঁ কঠিন কিছু না বাট অনেক কাজ করতে হয় অনেক মাথা খাটানোর ব্যাপার আছে অনেক কিছু চিন্তা করতে হয় 
ফাংশনালিটি অ্যাসপেক্ট থেকে আপনাকে একটু চিন্তা করতে হবে যে আসলে এই যে সিনারিওটা এখানে আমি কি কি ধরনের টেস্টিং করতে পারি কিভাবে আমি টেস্টিংটা করতে পারি ম্যাথামেটিক্যাল কিছু ক্যালকুলেশন বা ওই যে আপনার মানে টেকনিকে যাওয়া লাগতেছেন আপনি এমনি বুঝে ফেলতেছেন যে আমার কয়টা টেস্ট কেস নিলে হয়ে যাবে বুঝতে পারছেন ওই ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশন যাওয়া লাগে না একসময় এরকম মানে এক্সপেরিয়েন্স হয়ে যায় তো দেখলেই বোঝা যায় যে আচ্ছা এই ফিল্ড এই রেঞ্জ এই রেঞ্জে আছে তাহলে কয়টা টেস্ট কেস নিলে আমার কভার হবে এটা এমনি আপনি বুঝে ফেলতে পারবেন এটা তো ভাই কয়েকটা প্রজেক্ট করলে মানে ওই কয়েকটা প্রজেক্ট করলে বুঝতে পারবেন কয়েকটা প্রজেক্ট না করলে বুঝতে পারবেন যে কিভাবে করতে হয় বা আপনি যত ম্যাচিউর হবেন তত বেশি আপনার মানে আপনি তত বেশি আরো ভালো ইয়ে করবেন কারণ এই যে এস্টিমেশন এস্টিমেশন যারা করে ম্যানেজারিয়াল লেভেলে তাদের কিন্তু অনেক বেশি এক্সপিরিয়েন্স থাকতে হয় এই এস্টিমেশন ভুল হইলে কিন্তু মানে সবকিছুতেই লস এস্টিমেশন ভুল হওয়া মানে কি আপনি এস্টিমেশন করছেন যে 20 দিনে শেষ করবেন আপনি শেষ করলেন 40 দিনে তো আপনি তো ধরা খেয়ে যাবেন আর 20 দিনে টাকা দেবে কেন আপনারে দিন শেষে মানি ম্যাটারস তাই না এই সব জায়গায় যখন আপনি প্রফেশনালি প্রফেশনালি কাজ করবেন তখন তো কি ম্যাটার করে টাকা যারা টুকটাক সফটওয়্যার ফার্মে বা ইয়েতে কাজ করেন তারা তো নিশ্চয়ই একটু বুঝেন যে সবার ধারণা থাকে যে কিভাবে টাকা উসুল করা যায় একটা আমি এমপ্লয় যখন নেই নিচ্ছি ওরে সবচেয়ে বেশি কাজ দিই মানে সবচেয়ে বেশি কিভাবে ওর কাছ থেকে আউটপুট নেওয়া যায় এটা হলো ধারণা আমি ভুল কিছু বললাম ডিসএগ্রি করেন কিনা কেউ যদি ডিসএগ্রি করেন বলেন না হ্যাঁ কারেক্ট ডিসএগ্রি কি করে কেউ ডিসএগ্রি করতে পারবে না এটাই ধারণা থাকে সব সব জায়গায় আমি একটা লেখা পড়ছিলাম একটা জায়গায় এরকম কথা বলা ছিল যে আমাদের আমাদের প্রতিদিনের লাইফে মানে আমাদের কি খুব কম কম অ্যামাউন্টে টাকা দিয়ে আমাদের কাছ থেকে আমাদের লাইফের খুব মূল্যবান কিছু সময় মানে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে আমরা যারা নয়টা পাঁচটা অফিস করি এখন আটটা তিনটা অফিস করি এই যে আট নয় ঘন্টা এটা তো আমাদের লাইফের একটা মূল্যবান সময় তাই না এই চাকরি করতে গিয়ে আমাদের কিছু টাকার বিনিময়ে আমাদের কাছ থেকে সময়টা কিন্তু নিয়ে নেওয়া হচ্ছে কয় টাকা দিচ্ছে আপনাকে বলেন এটা কি ভাই আমাদের দেশের পার্সপেক্টিভ থেকে বললেন নাকি আমাদের পার্সপেক্টিভ থেকে বললাম বা এটা আমাদের দেশের পার্সপেক্টিভটা বেশি মানে সকল ধরনের জবের জন্য হ্যাঁ সব ধরনের জবের জন্য আপনি হিসাব করেন আপনি যেই সময়টা চাকরি দিয়ে দিচ্ছেন এই সময়টা যদি আপনি নিজের বিজনেসে দিতেন चाहिए আপনারা বলেন আপনাদের কার কি কোনো মানে ইয়ে আছে কিনা কোনো প্রশ্ন কোনো ইয়ে সফটওয়্যার টেস্টিং এ চাকরি করতেছেন কে জানি টেস্টিং নিয়ে চাকরি করতেছেন এমন কেউ আছেন পড়াশোনা করতেছেন কে সিএসসি তে এখনো অ্যাকটিভ পড়াশোনায় হ্যাঁ আমার এটা লাস্ট সেমিস্টার আমার হচ্ছে যে ইন্টার্নশিপ আর হচ্ছে থিসিস আমাদের 
আমি হচ্ছে আমাদের ইউনিভার্সিটিতে হিউম্যান কম্পিউটার ইন্টারাকশন একটা ইয়ে আছে আর কি কোর্স আছে ওই কোর্সে আমি হচ্ছে যে এক অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসাবে কিছুদিন পরে তো ইনশালাশন হয়ে যাবে আপনার তো তারপর প্ল্যান কি আমি যেগুলো শেয়ার করছি এগুলো একটু দেখেন আর প্র্যাকটিক্যালি আমরা একটা কাজ তো এখানে করব বাকিটা ইনশাল চাকরি বাকরি হয়ে গেলে কাজ করতে করতে আরো বেশি স্কিল হবে আর কি বুঝছেন মেন যেটা থাকতে হবে যে সবসময় একটু মানে নতুন কিছু জানার আগ্রহ থাকতে হবে চাকরি করছেন এমন কেউ নাই ডেভেলপমেন্ট করেন আছেন কেউ ডেভেলপমেন্ট করেন সফটওয়্যার অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট কেউ করেন এখানে সবাই কি চাকরিবিহীন মানে সবাই মানে সার্চিং ফর জব ভাইয়া ওয়েবসাইট ডিজাইন করতাম ই-কমার্স ওয়েবসাইট আপনি কি কোনো সফটওয়্যার ফার্মে চাকরি করেন এখন শেষ করেছি তো আমার ইচ্ছা আপনারা এখন থেকে না আপনাদের সিভিটা রেডি করে ফেলেন বুঝছেন সবাই সিভি রেডি করেন হ্যাঁ ভাই সিভিটা সিভিটা একটু সুন্দর করে সিভিটা একটু সুন্দর করেন আর কি ক্যাচি একটা সিভি বানায় ফেলেন আর আস্তে আস্তে সিভি ড্রপ করা শুরু করেন বুঝছেন ভাইয়া আমি আমি একটু আমার সিভিটা আপনাকে দিব একটু দেখেন তো আমার গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট হয়েছে 2020 সালে তো এরপরে তো তারপর বিয়ে হয়ে যায় তারপর মাস্টার্স আমার একটা প্রশ্ন পারিনি হচ্ছে আপনার বাগ লাইফ সাইকেল কে এটা পারেন নাই কে এই আমি তো যদি আমি পড়াই নি যদি এটা কে না বাগ লাইফ সাইকেল আমি একটু হলো তো কিছু বলছি নিশ্চয়ই যে বাগ যখন বাগে হ্যাঁ বলছিলেন কিন্তু আমি আর কি একটু মানে কনফিউশন ছিল তাই আর কি প্রশ্নটা আরে বানাই বুনাই কনফিডেন্সের সহিত ভুল ভাল বলবেন তাহলে দেখবেন যে হয়ে গেছে কনফিডেন্সের সহিত ভুল বলতে পারেন আমি দেখছি বুঝছেন হ্যাঁ অনেক পোলা পানি আছে কনফিডেন্স এর সহিত ভুল বলেও দেখা গেল যে এখানে কোনো ভাবে ম্যানেজ করে আসছে যাক এটা ভালো প্র্যাকটিস না তাই এটা তো পারা পাতেন একটু চেষ্টা করলে পাতেন কিনা একদমই হয় নাই মানে বলছি যে আপাতত মনে আসছে না আরে মানে আমি দেখছিলাম জিনিসটা কিন্তু ও পরে দেখলাম ওই যে 
যখন আর কি বাগ পাওয়া যায় প্রথমে একটা অ্যাসাইন করা হয় নিউ তে রাখা হয় হ্যাঁ নিউ বা ওপেন রাখা হয় দেন এটা কাউকে অ্যাসাইন করা হয় এটা ইন প্রগ্রেস থাকে ইন প্রগ্রেস থেকে সেটা যদি রিজলভ হয়ে যায় তাহলে রিজলভ ফিক্স এটা আমি পরে দেখলাম টেস্টিং করা হয় টেস্টিং করে যদি আবার এটা যদি মনে হয় যে না আসলে রিজলভ হয় না তাহলে আবার ওপেন স্টেটে চলে যায় এইভাবে চলে যদি মনে করে যে না এই এই ফি মানে রিলিজে আমি এটা করব না নেক্সট রিলিজে সলভ করব তাহলে এটাকে ডিফার করা হয় ডিফারড একটা স্ট্যাটাস আছে হ্যাঁ এনিওয়েজ আর কি জিজ্ঞেস করলো জিজ্ঞেস করছিল সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট লাইফ সাইকেলের কিছু মডেল সম্পর্কে এটা না পারলে তো আপনারে তো তাহলে পারছেন এটা হ্যাঁ এটা পারছি গুড কি কি মডেল বললেন বলছি এজাইল স্পাইরাল ওয়াটারফল আচ্ছা তারপরে বলছে এসটিএলস এর স্টেপ গুলো এটা পারেন নাই এটা পারছি গুড ভেরি গুড আর 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 জিজ্ঞেস করছে ও সেভারিটি প্রায়োরিটি কি এ তো এখন ডাল ভাজ হয়ে গেছে আপনাদের কাছে হ্যাঁ डिफारे कर কেন করা হয় এবং এটার এটার মানে এনটিটি গুলা বা ওই টাইটেল গুলা কি কি থাকে কি কি জিনিস আছে আরে টেস্ট প্ল্যান আজকে আমরা ক্লাসে টেস্ট প্ল্যানই পড়ছি আমরা পারছেন আপনি হ্যাঁ পারছি আলহামদুলিল্লাহ ভেরি গুড আর আর জিজ্ঞেস করছে হচ্ছে ভ্যালিডেশন এন্ড ভেরিফিকেশন হ্যাঁ এই দুটো কি मैं <laughs> लिमिटेड ডাক পাবেন আশা করি হ্যাঁ আশা করা যায় এনিওয়েজ বেস্ট অফ লাক এটা কি ইন্টার্নের জন্য ছিল মানে কাসাব ভাই না 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 এটা জুনিয়র কিউএ ইঞ্জিনিয়ার আচ্ছা ভাই আমাদের অ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে নেন হ্যাঁ मोटामोटी जेने सामने 
এটা হয়তো ভুল হইতে পারে বাট আদারওয়াইজ বাকিগুলো তো সবাই জানেন কম বেশি টেস্ট প্ল্যান এর একটা क्वेश्चन ছিল ওটা আমরা আসলে পড়ে ফেলছি টেস্ট প্ল্যান তো টেস্ট প্ল্যান থেকে যদি কালকে আপনাকে প্রশ্ন করা আপনি পারবেন না যে টেস্ট প্ল্যানে কি কি থাকে বলতে পারবেন না অবশ্যই বলতে পারবেন এই তাসব ভাই এই ইয়ার ইন্টারভিউ পরেই কি জয়েনিং নাকি না ভাই জানা ভাই বলছে পসিবল কয়টা <laughs> 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 আপনাদের ঠিক আছে দশটা বাজে সবাই তাহলে তো খাওয়া দাওয়া করবেন আপনারা কি করেন ডিনার করেন রেস্ট নেন সবাই ঠিক আছে আর সবাই একটু পড়াশোনা করেন বাসায় যেহেতু বাকি যারা নতুন এসছেন নতুন তো মনে তাসব ভাই সারা মনে হয় কি নতুন নাই আমরা সানডেতে একটা এক্সাম রাখছি আর কি মক টেস্ট পঁচিশটা থেকে ত্রিশটা প্রশ্ন আমি দিব আপনাদেরকে গুগল ফর্মের মাধ্যমে পরীক্ষা দিবেন আমরা আজকে দশ নম্বর ক্লাস শেষ করলাম এই দশটা ক্লাসে আমরা থিওরিটিক্যাল পার্ট যেগুলো শেষ করছি এই সবগুলোর উপরে ওই পরীক্ষা হবে রবিবারে আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে ওকে সো সিম ইন দ্য নেক্সট ক্লাস সবাই ভালো থাকবেন আলোর মধ্যে হ্যাঁ